so <laughs> so the model simulated uh three biomarkers okay the first one is uh, something that's more realistic they see we simulate the metabolite concentration in urine and then it's a spot urine so anytime in the day the second biomarker is carbaryl concentration in spot plasma samples. Again, carbaryl is a short half-life chemical, so we won't find it in urine. So we do. Uh, so that's why we are simulating the block concentration or plasma concentration. The third one is inhibition of choline esterase in red blood cell because we cannot measure brain choline esterase. So we measure um, choline esterase in red blood cells. So again, these three biomarkers are something that you can actually go measure in real life. So we want to see which one of the biomarker is a better exposure marker, which one is better for effect biomarker. Okay, so what other things we include in our simulation? So um, the, the sampling time, because it's spot, so it can simulate we randomly sample at any time, even though in reality, it's probably during the day, you won't do simply in not, at night, right? So, but, but in this case, we just simulate um, random time during the day. And then um, the urine sampling, we assume they pee, the last time they pee is at least an hour before, even though I understand some people pee a lot, they go to the restroom a lot, but it's unlikely they pee, I don't know, two times within an hour. So we have that more realistic assumption. And then uh, finally, the accumulation of the urine in the bladder, this how long it takes before they pee again, that was randomly selected from real data. So it's not imagination. Uh เรื่องของไบโอมอนิเตอรี่ที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนอตคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปัสสาวะเป็นเป็นเป็นแซมเปิลเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือมันก็จะค่อนข้างที่จะมีแกว่งได้นะครับแต่ว่าพอพอเราทําเป็นมอเตอริงเนี่ยเราสามารถที่จะพอที่จะกําหนดได้นะว่าไอ้คนสมมุติที่ที่เข้ามาทําการทดลองกับเราเนี่ยเขาจะฉี่ให้เราตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลที่ที่เราสามารถที่จะพอพอที่ดิได้พอสมควรเป็นซีนารีโอซีนารีโอที่เราสามารถเซตหรือว่าปรับเปลี่ยนได้สําหรับแต่ละคนคนคนหนึ่งอาจจะจะฉี่ทุกสี่ชั่วโมงบางคนก็ฉี่ทุกครึ่งชั่วโมงบางคนที่ผมก็มีรู้จักนี่ก็มีนะคะบางคนก็ฉี่วันหนึ่งแค่ในในระหว่างวันนี้แค่2อสาครั้งนะครับแล้วก็แค่นั้นเองก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้ PBPK modeling เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เราสามารถที่จะ make prediction ให้ให้ตรงกับของของแต่ละแต่ละท่านได้ครับ Okay, and then here are some of the data we that came from CDC. Okay, the first figure is body weight. So you can see the range. Um, most people are between uh, 40 and 100 kilogram. This is US population. So yes, we have uh, <laughs> some heavy people. Uh, and then uh, in the middle figure is urine output um, or the it is uh, volume, urine volume per time. So um, this is, again, it came from um, the CDC data. So it's very skewed. Uh, most people, you, you see less variation compared to body weight. So uh, people, um, it's again, it's volume of pee, urine per time. And then the figure on the, um, the, the third one, it is, um, Average daily dose, that is something we, um, it's exposure. So exposure is more, it's also a little, it, it, it is um, log normally distributed because it's kind of looked like normal, but it's um, on a log scale. So um, here are some questions for you. It's, there's no right or wrong answer, just based on what you think would happen and then let's let the um the simulation tell you um what's what, what's gonna, what's the real answer okay so the first question is so remember we have um this spa the metabolite concentration in urine right that's the most common biomarker 
in real life because uh, metabolite in urine is mo most of the time people measure that. So what do you remember? I simulated one year exposure, but I take a spot urine sample on the last day. So that concentration, do you which one do you think correlate better? Is it average over the entire year? Is it average in over the entire week before the sampling or the last two days or the last day? Okay, imagine you eat, um, the intake is different every day. So the on day 365, you take a urine sample to measure metabolite. Do you think that represent exposure of the entire year, the last week, last two days, or last one day? I think we will simulate this, it is to make เหมือนกันทุกวันปื๊ดตั้งแต่วันเดย์ศูนย์จนถึงเดย์สี่สามหกอาเนี่ยแต่คราวนี้ถ้าเราไปแซมเปิ้งนะครับยูรีนแซมเปิลเนี่ยที่สปาร์สก็คือตอนก่อนตอนตื่นนอนเนี่ยเอ๊ตรงที่วัดได้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมันจะแสดงถึงการได้ทั้งปีหรือว่าเดือนที่ผ่านมาหรืออาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสองวันที่แล้วคําถามเป็นอย่างนั้นนะครับ Okay, uh, let's start with with uh, victims on site. Uh -huh. How about for uh, uh, Ajahn Pakawadi? Can you guess or, or make a uh, prediction in your head? Which one should be more accurate? There is nothing accurate in this case, right? Uh -huh. Uh -huh. Close to accurate. Mm -hmm. I, I'm not sure. I'm not sure what is the half life of the metabolite. The metabolite that measure uh, longer than nine hours. Information needed. Okay, half life is nine hours for the uh met the parent. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. <laughs> but but they exposure every day, right? ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร
So it is possible that someone has been exposed to really high concentration with pesticide, but you don't know. Or maybe you see very high, but it was just yesterday. Okay, let me point out something. You can see four panel of figures, right? That in total might be around 20,000 data points. If we have to do real experiment, 20,000, like 200 baht ba per, uh, per sample, that costs us like 40 million or 4 million already. But this is computer and it uh, it costs us almost nothing, but it provides us a lot of data that, that we can use in real life. This is the, the magic of PBPK modeling. Imagine this is oxygen, but we can do it with, with therapeutic agent also. Uh-huh. Okay. Okay. So let's go back. Question number two. I guess it will be an online um participant. So remember the the second biomarker, it is the parent concentration. That again, um, this is the good thing about PBPK model. We can simulate carbaryl concentration in brain. And we, in real life, we cannot do experiment on human measure what's in their brain, but we can use PBPK model to predict. Okay, so we predict that 24 hour average carbaryl concentration in brain. So average concentration in brain in the last 24 hours, which one do you think um, it cor correlates to one of the three, um, uh, sorry, one of the two biomarkers. One is spa metaboli urine concentration. The other one is spot parent concentration in plasma. Okay, so these two, which one do you think correlate better with carbaryl concentration in brain average? Okay, the next victim will be uh, a, pa a participant on online, which is อาจารย์ศิริวิทยาวันค่ะอาจารย์ศิริวิทยาวันครับอ่าลองลองเดาดูลองเกสดูนะครับว่ามันจะเป็นเคสไหนเอ่ยครับอาจารย์อยู่
เพราะว่าเราเราว่ายูรีนมาตลอดเลยอะว่ามันเมสซี่มันยากแล้วก็มันมันมีทําให้แกว่งเยอะแต่เออในกรณีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แฮะมันให้ผลที่ดีกว่าเลือดอะคราวนี้เราก็ต้องคิดว่าอะไรน่าที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาก็อย่างที่ซิซิเลียเราให้ฟังว่าการที่เราวัดยูรีนเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นการสะสมของสารเนี่ยตั้งแต่ระยะเวลาที่ฉี่ครั้งสุดท้ายก็นั่งฉี่ครั้งเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เป็นคําตอบที่ดีกว่านะครับซึ่งจะทาอาจจะทําให้เราได้ได้ไฮโปติสิใหม่ๆที่ไปเทสต่อนะครับโอเค So urine concentration is actually a very good biomarker because of that accumulation. It gives you more information about exposure. Okay, so the last question. Let's look at um, the correlation with health effects, neurotoxicity in this case. So which one of the two um, do you think correlates better than average cholinesterase inhibition in brain? Again. Um, PBPKPD model can predict choline estration, choline estrate inhibition in brain, but in reality, you cannot measure them. So this is the response in brain. So which one do you think is better correlate with that? Do you think it's the spot metabolite concentration in urine or the spot parent concentration in plasma? Which yeah. one do you think is the better? And I'll let long long down. See that what been a night up. หนึ่งในสองหนึ่งในสองเองอันนี้ง่ายสุดแล้วจันส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีใบแอดซะเปล่าไม่รู้แล้วนะครับก็เดาเอาครับว่าจะเป็นอันไหนครับว่าจะเป็นคาร์บอริคองอินเบรนหรือว่า ACE inhibition in brain ครับ Okay actually I'm not sure about that but I guess uh, it should be um um c a r b o r i c o n in plasma because I I don't know but my um reason is that uh the mechanism is caused by the parent That is what we thought too. Exactly the same reason. But let's look at the simulation. That that's a really polite way that you are wrong. <laughs> no, actually, she's not wrong. Look at how bad it is. <laughs> no correlation. No correlation. But but you are absolutely right. Spot plasma is a little bit better. So you are right. <laughs> For this one, for us, we have point o o two and o five for me. Yeah. Little bit. It's nothing. <laughs> It, it's bad and bad. Yeah. So so well, there's nothing good. But Professor Sum is right. It's a little bit better. <laughs> so yes, I I agree with you. I think that's that is maybe because carbro is the p a s i m o i d y So that makes it really important. Another point is when you want to link biomarker with effects, you have to make sure you measure the right thing. Because c a b r o is causing effect, not the metabolite. So, thank you. <laughs> so, any question? Okay. Okay. So we'll go to case number three, and then we have a a prize for Professor Sum. <laughs> okay. So, yes. There's a question. It's a small question. I'm I'm looking into the x-axis. The um, the unit of concentration is different. Why did they have the reason inside this nanogram nanomolar uh, between uh, from the gram per mil? I don't know. They why they did not use the same uh, unit. Okay. Uh, because we are looking at correlation. Even if you use different unit, it will just change the the number on the x axis. And then the main reason we use different unit is because um, uh, when you predict there's more in urine, so you we use nano mole, right? And then uh for plasma, because it's a spa, so you're right, not not accumulative, so it's a smaller unit. But um, nano n m is um. Amount divided by volume, so it, it is the amount divided by volume. But um, because we we want to be able to plot them in a scale that's not too crazy, so it we have different units. But again, we are comparing with um 
correlation. So even if you change the unit, the correlation will still be the same. มีข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับก็คือคือตอนที่เราเห็นในในเคสตัดดี้ที่ผ่านมาเนี่ยคือการ expose เป็นแบบเป็นปีปีนะครับซึ่งเป็นลักษณะทั่วทั่วไปที่เรามักจะทำใน top psychology แต่ว่าถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเห็น R square ที่แบบอาจจะค่อนข้างน้อยแต่ครั้นี้ถ้ามาทางทางด้าน pharmacy pharmacology เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเทสเนี่ยอาจจะเป็น single dose หรือว่า repeated dose ที่ไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยอาจที่จะมี R square ที่อาจจะจะดูมี correlation ที่มากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับถ้าทาง t o x เนี่ยได้ประมาณจุดสามจุดห้านี่คือคือค่อนข้างดีมากนะครับแต่ว่าถ้าในทางฟาร์มาคอลจีเนี่ยเราอาจจะไปเจอถึงจุดเจ็ดจุดเจ็ดจุดเก้าห้าจันผมก็เคยทำมาเจอมาแล้วนะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวไม่ I have a question so uh for a c a b r i o case um so when you see the R square like that so how how can you like um interpret like Can you use it as the biomarker or not at all? Or how how much R square that you think is satisfied? So when I look at R square this low, it basically tell you there's no association. So uh, my interpretation is whether you measure c a r b o in blood or you measure um, metabolite in urine, it really doesn't tell you if this person will get sick or not. It just tell you it's in their body. They have been exposed, but the 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 number it doesn't tell me higher means more risk. Not really. And then also higher means more exposure. Also not really because it only reflect the last two days. So maybe a farmer they work every day in summer, and then you do bio monitoring study in winter, and then you say oh he's fine, no exposure, but because you missed it. So again, PPPK help you design bio monitoring study better. Then you say, oh, it re reflects the last two days. So let's measure them when they are working in the farm. Bio monitoring, เนี่ยอย่างที่ที่คุยกันเมื่อวานเนาะมันเป็น snapshot. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไป snapshot ในวันที่มันไม่ใช่อ่ะหรือว่าเวลาที่ไม่ใช่อย่างที่ซิสเซียบอกก็คือถ้าในอเมริกาเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะจะปลูกหรือว่าทํางานกับสารเคมีเนี่ยในช่วงซัมเมอร์ไทม์นะครับก็จะเอ็กซ์โพสเยอะในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปสแนปช็อตหรือว่าไปเก็บในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับแล้ว Data ก็อ่านที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้แต่เพิ่นเพิ่นเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยกลายเป็นวินเทอร์ไทม์หรือว่าช่วงหน้าหนาวซึ่งซึ่งเขาไม่ทํานาทําไร่กันเนี่ยเราไปเก็บ Data ตอนนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์น้อยหรือไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมามาคิดกันว่าเอ๊ะไบโอมอนิเตอริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยดีและผลที่ออกมาจาก p b b k m o n i t o r i n g เนี่ยมันจะทําให้เราไปดีไซน์นิวสตัดดี้เนี่ยที่ดีกว่าเดิมได้ครับอันนี้จะเป็นเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ที่เราสามารถใช้ประโยชน์จาก p b b k m o n i t o r i n g ได้นะครับซึ่งจริง So this case study number three is uh, we are interested in understanding individual versus population data interpretation. Um, I don't know you have heard of the saying, uh, "I am not a statistics," right? When you do statistics, it's a population, and when they say, "Okay, uh, forty percent of the or or for, uh, let's say lower, uh, ten percent of the people will get into car accident." But it's, it doesn't mean 10% when I'm driving, I will get in a car accident. If I'm a good driver, maybe I will never, right? So individual and population. So that's the question that we're interested in here. Okay, uh, I'm, I'm similar to you. Uh, I, and um, I don't consider myself a statistician. I, I kind of use this quote, which is really bad. Lie, damn lie, and statistics. So, so I don't believe in statistics personally, but I I had to use it for the for the research. I developed the model, and then at the end of the 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 process, I will ask my student go to c h a n t i m a for statistics. Anyway, it's part of our life as a modeler. We we enjoy doing our modeling work, really fun. 
But at the end, we still need statistic to you know show up or showcase whether or not it's good enough for others. Mm -hmm. Okay, so in this uh, simulation study, we use a chemical called perchlorate. The reason we use perchlorate, um, first of all, they, there's these um, health effects that makes us very interested in this chemical. But at the same time, from a PBPK modeling point of view, perchlorate is very simple because it does not metabolize. So it's perchlorate, you're exposed, you pee it out. So it's very simple. Okay, perchlorate is a chemical uh, that is found a lot in the U.S. drinking water. Um, and then it can potentially cause thyroid effects. And um, especially um, we're concerned about fetus exposure. When women are pregnant, if they are exposed to too much perchlorate, it can affect the development of the fetus. Okay. Um, and perchlorate is used in this case study to examine whether a urinary, urinary perchlorate concentration, again, this case, it is the parent, no metabolites. Can we link it back to individual um, food exposure? ครับเป็นปัญหาเยอะมากในสหรัฐเนื่องจากว่าเปอร์คอเรตเนี่ยเป็นสตรองออกซิไดเซอร์นะครับอาจารย์ๆเนาะมันก็จะไปลบกวนการทํางานของไอ้ตัวตัวไทรอยด์ฮอร์โมนซิสเต็มของเราซึ่งสําคัญมากอันเนี้ยลองเดาที่เจอที
um, bad chemicals, that's something that we can control. We have um, people that go out and measure, and then we can find the, com the, 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 the factory if we find a lot of pollutants. อ่าไอ้ไอ้เรื่องจุดระเบิดเนี่ยจุดอ่าของนาซาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่บ่อยหรอกแต่มันจะมีอินดัสทรีอื่นอุตสาห
per calorie in rice, and then uh, per calorie in chicken, per calorie in uh, eggplant. And then my meal has three ingredients. Each ingredient has certain per calorie amount. You add it all up. That is my total intake for that meal. So we simulated that. Um, so the table on the left is exposure. And then on the right is um, we simulated the per calorie in urine. อ่าสมมุติว่าเมื่อเช้าเนี่ยซิซิเลียเค้ากินแกงเขียวหวานเนาะแล้วก็ในแกงเขียวหวานก็มีมีส่วนประกอบหลายอย่างเป็นมะเ
because our prediction, the input to our predictions may be off, right? Either the time we eat or the estimate of how much perchlorate is in my food may be wrong. Um, and then also there is the issue with um, biomonitoring sample. We don't know when they pee last time. So if we want to use biomarker data for short half-life chemicals, even if we don't consider metabolism, we can't really tell how was I exposed. However, if we look at the population level, it's, it's kind of hard to see. Um, so you can um, base it on the table. So if you look at the figure closely, there, there's the solid line, which is the data. And then there's a dotted line right next to it, which is the prediction. And then if you don't believe that they, they are that close, you can look at the table down there. So if you look at the 50th percentile, 2.03 versus 2.58. Um, if you look at the 90, 95th percentile, 7.5 versus 8.9. So they are very, very close. So when we do biomonitoring studies, we can predict the population variability very, very well. We just cannot predict for individual. So that is why CDC still do this kind of study because then they can say, for example, um, woman has more exposure than men or children has more exposure than adult. It gives you that population trend or from year to year, does it go up, does it go down? So it is still very, very useful, but you cannot take a number and say, oh, you're gonna get sick because you have this high level in your body. การทำไบโอมอนิเตอริ่งเนี่ยจากรูปก่อนหน้านี้เราจะรู้ว่าถ้าเราจะใช้มันในการที่จะไปพยากรสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลเนี่ยเราจะเห็นเลยอะอาร์สแควร์มันฟ้องนะมันต่ำมากนะครับอันนั้นก็คือประโยชน์ตรงนั้นอะจะน้อยแต่ครั้นี้ถ้าเราดูในในเรื่องของ population level เนาะก็คือในระดับของประชากรเนี่ยไบโอมอนิเตอริ่งเนี่ยมีประโยชน์ตรงนี้แหละก็คือเวลามันสร้างซิมูเลชันหรือว่าพรีดิชันออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีโคเลเลชันที่สูงกว่าอินดิวิดิโอเนี่ยมากอันแรกที่เราเจอในในอินดิวิดิโอเนี่ยประมาณ 0.0 นซัมติงนะครับซึ่งค่อนข้างน้อยในขณะที่ถ้าเป็นเป็นเป็นป๊อปปูเลชันเบสเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมันใกล้กันมากนะั่นก็โคเลเลชันเนี่ยอาร์สแควร์อาจจะเกิน 0.6 0.7 นะครับก็เป็นยังเป็นประโยชน์ของมันซึ่งตอนที่เราทำทำไซยาไนเนี่ยเราก็เจอรูปนี้เหมือนกันนะครับถ้าไปเจออธิบายคนต่อคนเนี่ยเราก็ตอบยากไงทำไมคนนี้มันต่ำคนนี้มันสูงเราก็ต้องเราก็ต้องพยายามอธิบายไปว่าคนนี้อาจจะไม่ได้สูบบุหรี่คนนี้อาจจะกินกินกินกินกระหล่ำปลีเยอะอะไรทำนองนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้าโดยสรุปเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะบอกได้ว่าในป๊อปปูเลชันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนนั้นอย่างนั้นนะพอได้ครับ uh, I I use my uh, former uh, paper on cyanide uh, we know that some some individualism it is oh we have to try to explain that that man might not be in the area for long that man might be uh, smoking a lot so exposed more cyanide so they they uh, he will be uh, in the upper tier but in general in general public we have this this kind of explanation mm -hmm. so again this also shows the power of a pbpk model if you are interested in a uh, in a population trend, if you put in the right data, you don't have to measure 2,000 people. You can simulate it if you're interested. If you know, for example, men and women exposure differences, then you can make predictions. You don't re really need to do the study. Okay. So um, the next... Um, Case study is exposure reconstruction. So it is reverse dosimetry. You have biomarker data, you want to bring it back to exposure. Okay, so exposure reconstruction or reverse dosimetry is very, very challenging, right? Yesterday, if you remember, we do the A plus B plus C equal to 100. If you don't know A plus B, you cannot know C, right? It's very, C can be anything. 
it is the same with um, biomonitoring study. If you go out and measure and then you don't know anything about what they eat, what they drink, it's really hard to reconstruct based on biomonitoring data. And in this case study, um, we use a, again, exposure model. So this time we don't have the CDC data. So we use uh, exposure model to predict their intake and then use PVPK model to predict their um, biomarker concentration. So we the purpose is to identify data gaps to Help us understand when you do a biomonitoring studies, what are the information you need? What, what are the right questions you should put in your survey? So again, we use the, um, the chemical coverall because we have a PBPK model for coverall. Um, we use an exposure model to predict um, this food and water exposure. So again, up and down, up and down, same thing. And then put it in the PBPK model to simulate uh, one naphthol again metabolize in urine. การ model เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะ design study design ที่ดีไซน์ที่ดีขึ้นได้สามารถที่จะทําให้มีจุดประสงค์เฉพาะที่จะมีประโยชน์ต่อโมเดลหรือว่าสร้างโมเดลออกมาภายหลังก็ย
And then we also use the model to simulate when they eat every day. And then um, the urine sample time, we got it from the CDC study. So um, we got this information from CDC. They say um, every day they have three sections. They have a trailer um, that people come in and give urine sample. So it's the first section is between 8 and 12.30. And then the next session, 13.30 to 17.30. So during the day, they have these three sampling section. And then our model just randomly select the time from these sections. And finally, we also have the urine volume. Like I told you, from 20, 2009 and 2010, they measure the total urine volume. And then they also specifically ask, so what is the time between the two um, urine voids? Ben. <laughs> แอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งที่ขอที่เราสามารถใช้ PBPK Modeling มาช่วยได้โดยที่เราเราก็ดีไซน์เอ็กซ์เพร์เมนต์เนาะว่าเราจะเก็บปัสสาวะจาก subject ที่อาจที่จะได้รับไอ้สารคาบาริลเนี่ยเป็น exposure model ของเราออกมาเนาะของของซิซิเลียออกมาแล้วก็ในการที่จะไปเก็บปัสสาวะเนี่ยแทนที่จะเก็บแบบแบบแรนดอมแต่เราว่าเราสามารถที่จะเก็บได้เป็นในลักษณะเป็นช่วงเวลาพอได้เป็นช่วงเวลาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ PBPK โมเดลเนี่ยในการ estimate หรือว่า predict ได้ว่าตามช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้หลังจากที่ได้รับ dosing ของไอ้ตัวคาบาริลมาแล้วเนี่ยระดับของไอ้ตัวคาบาริลในหรือว่าเบนทาบรายของมันเนี่ยในปัสสาวะณช่วงเวลาต่างๆนี้จะเป็นเช่นไรครับก็โดยใช้ข้อมูลของการปัสสาวะของคนมีการที่ทํามาในช่วงเขาทําดีนะตอนสองพันเก้าสองพันสิบที่ซิซิเลียโชว์ให้ดูเมื่อวานครับ Hey um so we have three reverse symmetry approaches that is something we skip yesterday um but that's okay um I, I it's too technical I think um so Basically, there are three methods for us to convert. If you remember um, yesterday, I say reverse the symmetry. You cannot run the model backwards. Uh, you have to do something else to bring it back. So there are three different ways you can do. Um, uh, we don't have to go into details. Uh, so what we did is, okay, so uh, do, do you think people know a lot about Markov chain Monte Carlo? I think not. I think want, not. Do you want me to go? Just briefly. Okay. okay. Uh, some, some lab reverse dosimetry เนี่ยมันจะมีวิธีการทางสถิติ slash คณิตศาสตร์เนี่ยในการที่จะทำ reverse dosimetry ให้ PBPK มันทำได้เนี่ยปัจจุบันก็มีสิ่งที่เราทำกันได้อยู่สองสาอย่างนะครับโชคดีนะที่ในซอฟต์แวร์ Software ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราได้แล้วเบเซียนเนี่ยทำได้ MCMC เนี่ย MCMC คือ Markov Chain m o n t e c a r l o เนี่ยก็ทำได้นะครับแล้วก็มันก็สามารถทำให้เราสามารถที่จะทำให้ตัวโมเดลเนี่ยมันรัน 4,000 ครั้ง 5,000 ครั้ง 10,000 ครั้งแล้วก็สามารถสร้างคำตอบมาให้เราในที่เราตั้งคำถามไปได้นะครับโอเค I I introduce a little bit that there uh, there are two or three uh, possible way to do reverse the symmetry uh, is uh, most of them are incorporated into the, the software we use currently so luckily for this uh, we can perform it not too difficult these days mm -hmm. okay so three methods, and then we're just comparing which one is better. Um, so out of the three, the first one is very simple. And then the second one is related to statistics. And then the third one is more comp it's it's hard, more challenging. But like uh, Professor Noon say, we have software that can help you do that. So basically, you have a PBPK model, and you have some parameter values. And then you have biomarker data. You use biomarker data to readjust your parameters. And then until you can estimate what is the exposure. Tam reverse flow symmetry, เนี่ยจริงๆก็คือเราพยายามที่จะจะหาตัวพารามิเตอร์เนาะแต่เพอเอิญพารามิเตอร์อย่างที่เรารู้ไปเมื่อวานอ่ะมันมีทั้ง uncertainty แล้วก็ variability ของมันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่มันมั่วๆรวมๆคลุกๆอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็อยากที่จะรู้ว่าไอ้ค่าที่จะสามารถที่จะตอบคําถามได้ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยถ้ากับได้ถ้ากับเท่าไหร่เราก็จะใช้เมตอดของ MCMC ในการทํา reverse dosimetry เนี่ยประมาณไอ้ตัวพารามิเตอร์ที่เรา
เราอยากที่จะรู้เนี่ยจะได้ค่าประมาณออกมาซึ่งจะสามารถที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวัดของเราได้ได้ได้เคียงที่สุดนะครับ And if you remember at the beginning, I told you that uh, we know what is the exposure because we simulate it and then we put it in the PVPK model. So we know what is the exposure. So we can compare when we do reverse t o s y m m e t r y which method fit the input better. And this is what we learned. Um, the the blue line we call it reference intake is what we simulated. Using exposure model, which is the model input, so this is you can consider it as the real exposure. Is the blue, and MCMC is the closest. No surprise because it is the most sophisticated method. The other two they perform similarly. They are too wide, but if we like what we were talking about earlier. If you look at a population, you're interested in the mean or median of the population. All three methods give you pretty close estimate. It's just that the other two methods, because um, Monte Carlo, they assume is the tails. When you do Monte Carlo, um, again, I usually don't trust them because you are estimating how wide it is. You don't really know, so that's why it's really wide. But again, the key point is you 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 want better prediction. You will have to put in more data, put in more effort, and then do something like MCMC. But if you're only interested in medium, um, most of the methods can tell you um, the medium pre pretty well. Okay. อันนั้นก็คือถ้าเราใช้สามวิธีการเนาะก็คือสีน้ําเงินสีเขียวกับสีแดงเนี่ยเอามองในภาพใหญ่เลยเนี่ยก็คือไอ้ตรงพีคหรือว่าภาพมีนเนี่ยจริงๆได้ใกล้เคียงกันนะโดยที่วิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยแน่นอนก็คือวิธีการที่เราทําเองครับก็คือคือ,อสร้างออกมาเองแล้วแต่เพียงแต่ว่าความมั่นใจของเราเนี่ยก็จะยังมีไม่เยอะเพราะว่าสัมผัสไซส์ของเรามันต่ำเนาะแต่จริงๆแล้วมันได้ออกมาค่อนข้างดีหล,หลังหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาเทียบเนี่ยเราก็รันด้วย MCMC ซึ่งเราสามารถสั่งให้ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันรัน 5,000 ครั้งแต่เดิมเนี่ยเรามีซัมเปอร์ไซส์อาจจะแค่10จุดเนี่ยเราก็ให้มันรัน MCMC เป็น 5,000 จุด 10,000 จุดเนี่ยก็ได้ออกมาเส้นสีเขียวแต่ไอตัวพีคที่ได้ออกมาเนี่ยก็ชิฟจากไอตัวสีฟ้าเนี่ยนิดนึงนะครับก็จริงๆก็คือใกล้เคียงกันมากแหละคราวนี้เราใช้เบสเซียนบ้างเส้นสีแดงเนี่ยมันก็ได้ออกมาค่าพีคใกล้เหมือนใกล้เคียงกันแหละเพียงแต่ว่าไอตัวพีคเนี่ยมันมันกว้างออกไปทําให้จริงๆแล้วเนี่ยเรามั่นใจกับมันค่อนข้างน้อยนะครับก็แต่ทั้ง3วิธีเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเราได้คําตอบที่ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทําตรงเนี้ยมันจะสามารถที่จะใช้ในการคอนเฟิร์มว่าไอวิธีการแรกที่เราทำเนี่ยมันมันมันดูพอโอเคแล้วแบบถ้ามันออกมาในรูปนี้นะก็คือใกล้เคียงกันเนี้ยนั่นก็คือวิธีการที่เอาเราออกมาเนี้ยทำให้ใช้ได้แต่คราวนี้ถ้าถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้เนาะแทนที่จะไอ้สีเขียวมาอยู่ตรงนี้มันดันชิฟไปซ้ายไกลมากหรือขวาไกลมากนั่นก็คือไอ้ตัวสีน้ําเงินของเราเนี้ยอืมอ่าที่จะมีอะไรแปลกๆแฮะอะไรตรงนั้นนะครับ I think this is our last slide, so we can have a break. Okay, we we can. Ah, uh, right. Ah, ตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งพอดีนะครับก็เป็น last slide ของเซสชันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันตอนอ่าสิบโมงสี่สิบนะครับอาจารย์แล้วตอนนี้เราก็จะมีอ่า actual break กับ e break serve ให้กับทุกท่านนะครับนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกใช้เวลาสิบนาทีครับถ้ามีคําถามก็ถามมาได้เลยนะครับทั้งในระหว่างเบรกแล้วก็ตอนเบรกเสร็จก็ได้นะครับเราก็จะอยู่กันตรงนี้เอ่อความสนใจของผมก็คือดันไปเจอรีพอร์ตบางอย่างที่ค้นพบการปนเปื้อนของยาในแหล่งน้ำอะครับในในแม่น้ําที่เราใช้ชีวิตอยู่แล้วเราก็คิดว่ายาที่ปนเปื้อนลงไปน่าจะมีผลต่อสัตว์และพืชที่อยู่ในน้ําแล้วมันอาจจะมีโอกาสวนกลับมาหาเราถ้าเราดื่มน้ํานั้นหรือกินหรือใช้หรือว่า
กินพืชหรือสัตว์น้ําที่มันเป็นวงห่วงโซ่อาหารนะครับนั่นคือจุดแรกที่ผมพยายามอยากจะรณรงค์ว่าเราควรไม่ควรทิ้งยาในรูปแบบที่แบบไม่ถูกต้องอย่างเช่นการกดลงชักโครกหรือว่าการทิ้งปนลงไปในถังขยะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ลงไปในดินและน้ําอยู่ดีครับขอเลยคืออาจารย์น้องผมหน่อยนะครับด้วยความพยายามที่ตุนทำเนี่ยไปเก็บยาหรือเหลือมาจากที่อื่นๆมารวมแล้วก็เอาไปรีดิสติบิวหรือทําลายเนี่ยทำให้ตุนได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นปีนี้นะครับตบมือครับแล้วคราวนี้เราก็หวังว่าเนี่ยไอ้งานแบบที่ที่ตุนทําเนี่ยสามารถที่จะไปไปต่อกับที่อื่นต่อได้นะแล้วค่ะอาจารย์หรือว่านักวิจัยท่านไหนเนี่ยอยากที่จะคิดว่าตัวนี้เป็นประโยชน์ที่จะไปประชาสัมพันธ์ต่อผมว่าตุนคงดีใจมากนะคะที่จะได้ได้แบบเพิ่มสเกลออกไปเพราะว่ายาที่รวมรวมมาได้เนี่ยมันหลายสิบล้านแล้วนะครับแค่เราทําเล็กๆเนี่ยแล้วยาพวกเนี้ยโอเคมันมีบางส่วนแหละที่เอ็กปายน้อนเราก็ทิ้งไปเผาทิ้งแต่ที่ยังมีประโยชน์เนี่ยเราก็ส่งไปที่ปากนะคะทําให้คนพม่าที่เขาบาดที่จะป่วยเนี่ยเอาไปใช้ยาต่อได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ที่อาจารย์ผมต้องบอกว่าผมปลื้มใจกับอาจารย์ตุนมากนะครับในเรื่องนี้แต่สิ่งที่เป็นอ็อบเจกตีฟหลักของโปรเจกต์ก็คือเรื่องของการโปรเทคสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับคือถ้าถ้าเราไม่ไปเก็บกลับมายาที่เหลืออยู่ในมือของประชาชนเนี่ยครับเขาไม่มีไม่มีช่องทางไหนเลยที่เขาจะเอากลับไปให้ที่โรงพยาบาลก็บางทีก็ถูกรีเจ็คนะครับถูกปฏิเสธว่าไม่รับคืนแบบนี้ครับแล้วไม่มีช่องทางไหนที่เขาจะรับดูได้ตอนนี้ก็ทําหลายอย่างมากครับในทางในทางเภสัชสังคมก็พยายามสื่อสารไปกับอ่าอสมอหรือว่าไปกับโรงพยาบาลที่บอกว่าการรับคืนยาไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็สามารถส่งกลับมาแล้วก็พยายามจะทําให้พิษณุโลกเป็นโมเดลที่ดีในการที่จะเก็บกลับยาพวกนี้ครับแล้วก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีมากอย่างเช่นเดี๋ยววันที่16เนี่ยครับ next week เนี่ยครับเราจะไปเราจะไปปั่นจักรยานไปที่วังทองอีกรอบหนึ่งแต่มันมันมันมันเจ๋งตรงที่ว่ามันไม่ใช่เราอยากจะไปกลายเป็นว่าวังทองอินไว้เราให้ปั่นจักรยานไปเก็บเขาเก็บไว้รอพวกเราเนี่ยครับมันคือสิ่งที่แบบเอาละมันเริ่มเริ่มผีดอกออกผลแล้วแสดงว่าเขาทําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่เราไปอินเทอร์วิวให้เขารู้จักการเก็บเมื่อต้นเดือนที่แล้วใช่ครับแล้วเราก็จะเรียกอะไรยินดีมากนะครับคนในเมืองเนี่ยเขาจะปั่นไปสามสิบกิโลเพื่อไปวางทองแล้วก็จะไปเก็บยากลับมานั่นคือสิ่งที่เขาทําเพื่อเราเรียบร้อยแล้วเขาก็ในระหว่างนี้เขาโรงพยาบาลวางทองเก็บส่งเรามาตลอดนะครับอ่าถ้าเป็นโรงร้านยาก็จะทราบว่าจะมีทุกทุกๆสองกล่องใหญ่ในทุกสัปดาห์ที่ส่งกลับมาให้เราว่าช่วยเอาไปทําลายให้เราหน่อยหรือว่าช่วยส่งต่อยาที่เหลือใช้เหล่านี้ให้เราหน่อยแบบนี้ครับแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นการที่เป็นรีสปอนที่ดีมากเราก็จะเดี๋ยววันวันเสาร์หน้าครับถ้าใครว่างนะครับปั่นตอนเจ็ดโมงเช้าไปวางทองชั่วโมงเดียวก็ถึงครับแล้วเราขับรถก็ประมาณสิบนาทีแต่ว่าถ้าปั่นไปช้าๆมันก็จะไปถึงแล้วเขาก็จะมีอของกินมีอะไรต้อนรับเราครับเขาก็แล้วเราก็ไปเก็บตามบ้านนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆคือเขาเก็บไม่รอเราเรียบร้อยแล้วนั่นคือภาพที่แบบน่าจะเกิดบางอย่างที่มี Impact ต่อพื้นที่และชุมชนครับคุณครับตัดภาพมาที่สิ่งแวดล้อมนะครับเรารู้ครับว่าไอ้ยาที่ลงไปในสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแอนติวิตีเพรสแซนเนี่ยมันจะทําให้ปลาดุขึ้นครับอันนี้ผมเป็นเป็นพับลิเคชันชัดเจนมากนะครับก็โอเค let's go back to the the exercise โอเคฟ้าโอเค welcome to the review section you can answer in Thai also in English question one is in epidemiological studies what are some of the common exposure metrics a chemical in blood b in drinking water c in air d in urine e all of the above Go to online first, which is which is อาจารย์สมฤทัยค่ะอาจารย์สมฤทัยเชิญครับสําหรับข้อหนึ่งประเดิมครับอุ้ยจำไม่ได้แล้วนะอาเดานะคะเป็นอในฟู้ดแล้วกันค่ะเออหรือว่าเอาออฟเดอะเบิร์ฟไม่เปลี่ยนใจอ่าอาจารย์สมฤทัยตอบอออฟเดอะเบิร์ฟคำตอบสุดท้ายนะคะสุดข้างค่ะสุดข้างครับอาจารย์โลได้ข่าวต่อแล้วเนี่ยเก่งมากครับครับโอเคเกิดเน็ตแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุก Question two: Which one of the following states is more appropriate? When strong correlate between chemical concentration measured in environment and
when medium or strong correlated between chemical concentration measured in the urine and some disease is observed. This means that this chemical may be causing the observed disease. C, when medium or strong correlated between chemical concentration measured in the air and some disease is observed, this means that this chemical could be related to the observed disease. And D, when strong correlated between chemical concentration measured in the food and some disease is observed, it means that additional study should be conducted to measure chemical in urine. Okay, Ajahn Tun, can you make a, I, I guess, D dog? D dog. And uh, the response from far was? It's a hint. Huh? Hint. <laughs> correct? Uh, the correct answer is C. C, you... all right. All right, okay, yes. that's okay. Mm -hmm. Do you want more explanation? Okay. Why Why not D? Cecilia will provide uh, explanation why not D for Ajahn Tun. Since it's a long time ago, we need, we need to, you know. <laughs> uh, the answer is C. Actually, Professor Cecilia said that the correct answer is D, so you are right, Professor. Oh, my apology. We, we the answer sheet is break our correct. own face. <laughs> Very well, you did well. Next question. Question T. If the creatinine adjusts urinary concentration of the chemical is used as an exposure metric in an epidemiological study, the relation between these exposure metrics and which of the following disease marker could be biased? A. Chronic kidney disease. B. Ob obesity. C. Glaucoma. D. Muscular dystrophy. And E. Cirrhosis. ปอนราไฟส์ซอรี่ซอรี่ซอรี่ซอรี่ซอรี่ซอรี่ซอรี่ซอรี่ซอรี่ซอรี่ซอรี่ซอรี่ซอรี่ซอรี่ซอรี่
Okay, how about this? Uh, Nong Mai under supervision of Ajahn Tun because she, she's an engineer, right? So, so this question is kind of physiology based. So you you two can make consult to one another, Mai and Ajahn Tun as a team. <laughs> Your team very cute. Do you guys want some hints? Uh, no, top B. Ha. B is your answer. Top All right. Yes. But and the correct answer is E. e. None of the above. None of the above. All right. Can can you have some kind of explanation? More explanation why neither one of these are uh, is correct answer. Okay. So if you remember case study number two, R square is so low. There's no correlation. And then that is a chemical with a half-life of nine hours. This one is two hours. So whatever you measure, you're probably not going to detect much. So that was uh, the answer because the correlation we found in our simulation was really low. So, well, it, 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 it will not provide much uh, explanation by neither of these uh, factors. <laughs> Go to question five. What are some of the source of the uncertainty related to linking individual biomarker level of the exposure level for the short half-life chemical? A, a source of exposure. B, the time between exposure events and biomarker sampling collection. C, the number of time, but is there in the last 24 hour. D, the chemical does not have any an established export guide value. And E, the amount of time someone spent indoor versus outdoor. Question five have three answer. Three answer. You you cannot be wrong. That that off, all right? Form three online. Off. Okay, form it online. Is, who is Ajahn Chetana? Ajahn Chetana, three in five, Ajahn. It's quite difficult and uh, difficult question. Yeah? Yeah, yeah, you're right, right. But but you have high possibility not to be wrong, right? <laughs> uh, the answer, uh, first answer is... First answer is uh, the time between exposure. That's B, all right? Yes. And, and the second, second one, one is um, the amount of time someone E. E, correct. And, and the last, the last is A, C, or D. The number of time bus, uh, the number of times blood is drawn. Yeah. C. C. Not correct. The answer, uh, uh, that answer is A. So A, B, and E. Okay. Mm -hmm. Go to question six. Two or false. For short half life chemical, biomarker measurement are not useful. It's very easy question. You can answer. Ajahn Solowood, by more people, true or false? You choose true. And this is a last answer for you. Can you change? Are you are you sure? <laughs> 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 oh, so it's false, right? <laughs> yeah, so it's false. <laughs> yeah, so the, uh, the answer is false, all right? Not true, all right. Yeah. right. Uh, okay, the, the explanation. Right, uh, so this question um, is very general, right? So if I'm asking, 
biomarker measurement are not useful to link to exposure, then it will be true. But you say it's completely not useful, it's not true. If you remember earlier, we say you can compare male and female. You can see year from year, does it go down? Does it go up? So it can still be useful, but maybe not for estimating exposure or risk. Okay. All right. The question uh, is, uh, how short is this? The definition of short half-life in six hours or what? Short half-life by definition is hours. Hour? Okay. Yes, less than a day. And then um, when it's days, then it's medium. And then when it's weeks or longer, it's long half-life. Okay. Uh, in terms of the toxicology and the pharmacology, is it the same definition or? I for think the... it's different, right? It's I different. Just... This it's is different. for environmental chemicals oh, okay. or for, for drugs. Mm -hmm. and well, for short half-life, maybe like uh, less than four hours. Uh -huh. uh, for like optimal that we would like to develop and can be used like once or twice a day, the half-life will be around four to eight hours, something like that. If it's longer than eight hours, oh, well, that can be too long in therapeutic terms. Mm -hmm. Mm -hmm. And I... Drugs usually don't have long half life, right? Because no. you don't want drugs to stay for months. Or that's right. That's years. right. Yeah. And those uh, for environmental chemicals can be really low. So well, that that can fit with that. Mm -hmm. That uh, we have discussed about the the short and the long half life in the license exam, you know, paper. And then the the question is how about the, the I mean the one one multiple choice the talking about the short and long half-life, and then they, they say it's 12 hours, and then is it the short or long half-life? In my opinion, 12 hours is a long, long half-life mm -hmm. for therapeutic agent. Okay, mm -hmm. thanks. Let's go to question seven and two or false again. In general, exposure reconstruction methods are appropriate to predict the median of the potential exposure level. Two or false. Okay, for an online participant? Oh, for the online participant, maybe. Ajahn Chachaya, ha. True. Her answer is true. That's, that's correct. That's correct. The reason that you use the medium, uh, because you and um, if it by ninety five percent high is far from the median. But if you look at the last slide that CCD show, the median can represent the potential exposure level, right? Yeah. No matter what method Okay. Go to question eight. Probabilities approach can be used to link spot urine, urinary biomarker to potential exposure. Which one of the following state is true for the chemical with the biological half-life for four hours? A, is it possible to estimate, estimate potential intake of individuals? B, it is not possible to estimate the potential intake for individual or the population. C, it is the better to collect spot but biomarker later than spot urine biomarker. D, it is recommended to have a good understanding for export, exposure event for sampling details. And E, it is necessary to use creatinine adjust urine concentration to estimate the potential exposure. The, the lucky one is Ajahn Pakawadi. Okay, packing team with Ajahn Onrat. Okay, okay. Uh, she complained that uh, she got difficult one, so I I I I try to mitigate the the, the situation by asking not only just just Ajahn Base but also Ajahn So certify. Okay, thank you.
คนคอมเพลนนะฮะก็คืออ่ะขนาดอ่านเจออ่านโจทย์ก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงคงจะจะยากนิดหน่อยนะครับก็ต้องให้สองฟอร์มโคไฮเดรติซิสนะครับ there's only one answer among the five ใช้เวลาเยอะนิดนึงยูเกสติเมตอีกดี yeah you did very good professor well you deserve the hard one thank you ladies I'm so proud of you <laughs> go to question nine Mr X came to the hospital with the poisoning symptom such as vomiting, diarrhea, sweating, and muscle tumor, and the doctors suspect that Mr. X, who is a farmer, could be poisoned by the pesticide applied by Mr. X. This pesticide has biological half-life of five hours. Which one of the following biomarkers should the doctor collect to confirm their sus suspicion? A. Pesticide concentration in the blood. B. Metabolite concentration in urine. C. Chlorine acetate level in the blood. D. Pesticide concentration in urine. And D. E. Total concentration of pesticide and or metabolite in blood. And the question goes to. Goes to. Ajahn Som or Thai again. Ajahn Som or Thai again. 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 เดี๋ยวแป๊บนะคะขออ่านแป๊บนะคะได้ครับอาจารย์โจทย์ในส่วนของการเปรียบเทียบหรือแตกต่างอิงจากเอกสารออกยาในหน่วยงานที่เกี่ยวกับจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือนะครับในรูปแบบของเป็นของแพรเรนซึ่งเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่าในรูปแบบของแพรเรนซ์เนี่ยเราเห็นได้ว่
นอนสเปซิฟิกเนื่องจากว่าตัวอื่นเนี่ยก็สารเคมีตัวอื่นก็สามารถที่จะให้ไอ้ตัวเมตาบอลไรตัวเดียวนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยตอบคําถามได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งที่จะสามารถเป็นทางเลือกได้ก็คือการวัดสติลโคเลนเอสเทเลสซึ่งโดยส่วนโดยโดยประสบการณ์เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวที่วัดได้ง่ายกว่านะครับเนื่องจากว่าถ้าจะไปวัดแพรเรนหรือไม่เมตัวเมตาบอลไรเนี่ยไอ้ตัวเทคนิคเทคนิคหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ไปใช้วัดเนี่ยมันค่อนข้างได้โอเคมันต้องใช้ LCMS m s หรือว่า HPLC เป็นอย่างน้อยๆเนาะในขณะที่ Acetylcholin e x e r c e เนี่ยเรามีคิดที่สามารถที่จะวัดได้เร็วกว่าง่ายกว่าแล้วก็สามารถที่จะเป็น clinical measurement หรือว่า monitoring point เนี่ยที่ตอบคำถามทาง dynamic หรือว่าอาการของคนไข้นี่ได้ดีกว่าครับ And the last question for my for my นะคะ True or false? Biomarker measurement for short half-life chemical are not useful. คำถามเป็นคำถามให้กับกับ PA นะครับก็คืออันเนี้ย true or false นะครับมันเล่นโกงกันนะฮะเป็นแบบเอาเอาถูกหรือผิดไม่ว่าประธานกันเอง Yes, it's false. As this is correct. Correct. ข้อนี้ตอบผิดนะครับ false. Okay, right now we have another lecture, right? Another session until noon. ระหว่างนี้มีคำถามไหมครับเกี่ยวกับการอ่าไอตัว exercise mer screw หรือว่าส่วนไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากได้ยินที่สุดก็คือแบบจันอยากไปไปพลายนะเพราะว่าโอเคมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนะคือหลังจากที่เราเราสอนให้นิสิตทำซีนิโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่อง PBPK มาสิบปีได้ละปีนี้เป็นปีแรกครับที่เราสอนทำตั้งแต่สอนทำเลยก็คือมีคอร์สหนึ่งคอร์สเป็นเป็นฟรีเลทิฟคอร์สเนี่ยให้นิสิตมาลงนะครับแล้วก็เพื่อที่ในที่สุดแล้วแอดตอนปลายเทอมเนี่ยสามารถที่จะทำ PPPK ได้นะครับคือกเราจะให้ develop PPPK เนี่ยตั้งแต่ง่ายที่สุดแล้วก็ขึ้นมายากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ไปได้หนึ่งในสามของคอร์สแล้วนะครับใช้เวลาทั้งหมดก็สิบห้าเลคเชอร์สามสิบสิบห้าชั่วโมงเลคเชอร์สามสิบชั่วโมงแลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีอ่ะบางส่วนที่เป็นเป็นวิดีโอถ้าจะสนใจสามารถดูได้นะครับโอเคซิซิเลย์สิออสเฮ้ยขอบคุณ So uh, in this uh, lecture, we are going to look at uh, long half-life chemicals. And from what I understand, some of you may be interested in methylmercury, arsenic, and all that. So um, this is probably more relevant to your work. Okay. So in this first case study, we are trying to reconstruct exposure, estimate exposures. From a methyl mercury poisoning event, so this is a this is a real story. Um, this is Harvey Kuhl's model. Um, Professor Nu and Professor Sum probably know Harvey Kuhl very well. ก็ Harvey ก็เป็นอาจารย์คนสําคัญทาง PPPK คนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ของเราทั้งสามคนนี้แหละนะครับก็เพราะเราสามคนก็ไปเจอกันเป็นครั้งแรกที่ PPPK Modeling Workshop นะครับที่มหาวิทยาลัยที่ผมกระส้มไปเรียนก็ไปเจอซิซิเลียที่นั่นนะครับแล้วก็อ่าเป็นคอร์สสองสัปดาห์ครับวันละแปดชั่วโมงโดยที่มีฮาวิคลิวเนี่ยพูดเร็วยังกระจรวดนะครับมามามาเลคเชอร์ให้เราฟังเยอะมากเอาตอนแรกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะว่าแบบตอนนั้นก็เพิ่งมาจากเมืองไทยเนาะมาแบบกระเลี้ยงกระเลี่ยงนะเพราะฉะนั้นก็ก็เจอฮาวิซึ่งเขาเขาเป็นคอมพิวเตอร์ไซเอนติสครับแล้วก็เป็นโคเดอร์ที่เก่งมากแล้วก็ตอนนี้เป็นปราจารย์คนหนึ่งทาง p p p k m o d e l i n g ครับ Okay, so in this um, case study, it's very similar to the example that I gave earlier. So it's a poisoning uh, event. So in 1972, so many many years ago in Iraq, um, they use they accidentally use the wrong seed grain when they make bread. These grains have been treated with fungicides, methylmercury fungicides. They didn't know that. But they use these um, contaminated uh, wheat to make bread, and then they later found out that for um, they have used these contaminated um, seed grain 
for over one to three months period because they they have information about that. And then, um, but they didn't know um, until some of the adults showing symptoms of uh, poisoning. So including uh, tingling in the in their hands and feet. And then also they have issue, they cannot control their muscle. So apparently they have some neurotoxicity um, that happened in these adults. And then also these adults include um, uh, some of the, and then later they also found symptoms in children whose mother <laughs> were exposed during pregnancy, even though those mother did not have any symptoms themselves, but these children probably were exposed when they were inside their mother's body. So after they were born, they also have symptoms. For example, they cannot walk till later or talk. And then they also have um, the test performance show that they have some um, neurotoxic um, เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงในอิรักนะครับน่าสงสารมากก็คือเขาเขาไปเอาเอาเมล็ดข้าวเกรนเนี่ยที่มีไอ้ตัวเมทิลเมอร์คิวรีที่ใส่เป็นเป็นฟังจิไซน์นี่ใส่เข้าไปแล้วเออเนี่ยเอามาใช้ทําขนมปังแล้วกว่าจะรู้เนี่ยก็คือหลายเดือนแล้วนะครับก็คือหนึ่งถึงสามเดือนตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มที่เจอแสดงอาการอของการได้รับพิษเมทิลเมอร์คิวรีแล้วล่ะก็คือจะเริ่มจากอาการมีอาการแบบทิ้งกลิ้งที่มือที่เท้านะครับก็คือเรื่องของของระบบประสาทเนี่ยเริ่มมาแล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่น่ากลัวกว่าก็คือเริ่มที่จะเห็นว่าเด็กนะครับที่แม่เนี่ยได้รับไอ้ตัวเมทิลเมอร์คิวรีเข้าไปเนี่ยเกิดออกมาแล้วเนี่ยจะมีมีนิวโรจิคอลซิมทอมเนี่ยได้นะครับซึ่งก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ฮาวิคลิวเนี่ยอาจารย์ของพวกเราเนี่ยก็จะมาสร้างเป็นซีนารีโอในการที่ได้รับเมทิลเมอร์คิวรีนี่เข้าไปโดยวิธีการรับประทานแล้วก็ใช้ PBBK โมเดลเนี่ยในการที่จะอธิบายว่ามันมีฟาร์มาโคเคนติกส์ของเอกสารตัวนี้ในทั้งในมนุษย์แล้วก็ในเด็กที่ตั้งครรภ์ออกมาเนี่ยที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ Okay, so one woman um, who was pregnant at the time of the poisoning, uh, she has symptoms. So she was sent to the hospital, and it was about halfway through her pregnancy. And then uh, when she was at the hospital, they took some blood samples from her. And then also after she gave birth, they also measure. Uh, they also took blood from the baby. So they have blood samples from the mom when she was pregnant, and also a blood sample from the infant after the baby was being born. In addition, they also collect hair samples from this woman. And um, the interesting thing about uh, metal poisoning is that it usually goes to the hair, and then because the hair sample. Um, The growth, even though everyone is different, it is about one centimeter per month. So if you can cut the hair into different segments, you can actually um, measure. Uh, it will tell you the history of exposure, so from the roots to the tail. Um, and then I I don't know. There are a lot of stories about um, those. Uh, yes, and then also Egyptian, Napoleon, and then. They measure their hair samples and then found a high level of is it arsenic? Arsenic. Um. So hair is a good um. How do you say it? In a way, it's also an excretion pathway, right? You grow, you get. Like a trash can. Yes, trash can storage. Okay. Uh, our hair is like a trash can for uh some heavy metals, including arsenic. So if we work on this kind of chemical, we can use the hair samples as a b i o m o n i t o r i n g for this case, 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 for this case,
เลือดเนี่ยของของคุณแม่เนี่ยไว้นะแล้วก็พอเด็กคลอดออกมาเนี่ยก็มีการเก็บเลือดของทั้งแม่ทั้งลูกรวมทั้งเก็บไอ้ตัวเส้นผมเนี่ยของของแม่ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลของไอ้ตัวเมทิลเมอร์คิวรีเนี่ยทั้งในเลือดทั้งแม่และลูกแล้วก็ในในในในในแม่ทั้งในลูกแล้วก็ในผมด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวโลหะหนักเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมอันหนึ่งก็คือมันชอบเข้าไปสะสมในในเส้นผมนะครับไอ้ตัวอย่างที่ผมใช้สอนในชั้นปอตรีของวิชาพิพิทยาของเภสัชที่เนี่ยก็คือเรื่องของนโปเลียนบนปาดนะครับนโปเลียนเนี่ยได้รับพิษเราเชื่อว่าได้รับพิษอาซินิกครับแล้วก็เนื่องจากว่าอาซินิกอยู่ในในวอลเปเปอร์แล้วก็เพิ่มวอลเปเปอร์เนี่ยมันก็เลยถุยไอ้ตัวอาซินิกออกมาในรูปของอาซีนแล้วไอ้ตัวท่านนโปเลียนเนี่ยก็สูดเฮือกเฮือกเฮือเข้าไปครับในที่สุดแล้วเนี่ยก็ก็ตายด้วยอาซินิกพอยส์นิ่งประมาณนั้นนะครับก็ลองไปดูหนังดูนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันผมก็อยากไปดูเหมือนกันนะครับโอเคครับโอเค next okay and then in this case uh they use a PBPK model for methyl mercury to estimate um what is the To reconstruct how much they were exposed, um, so in this PVPK model, it's quite complicated because it has a model for the mom, the pregnant mom, and then it also connects to a fetal compartment, uh, through the placenta. So if you look at the structure in the middle, there's placenta, and then placenta goes to the fetus. And then the fetus itself, it has fetus blood. They separate plasma and red blood cells. Uh, it also has brain because brain is the target tissue. And then for the rest, it 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 really doesn't matter in this case. So they just lump it into fetal body. So if you remember what we talked about yesterday, what is the PBPK model structure? You only need you only put in what you need. In this case, you only need fetal brain. ก็เป็นแบบจำลองที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนยุ่งยุ่งนิดหนึ่งนะครับก็ซึ่งตั้งแต่ทำมานี่ก็เจอพวกนี้มาตลอดเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ธนพลออกมาให้ทำนะครับก็เป็นโมเดลที่ยากพูดกันง่ายๆก็จะมีด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแม่ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นลูกที่อยู่ในคันนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยลูกอยู่ในคันเนี่ยจำล้อพาซิโมนีได้ไหมครับก็คือใส่เฉพาะที่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราแคร์ของเด็กเนี่ยก็คือ,อเลือดที่วิ่งจากแม่มาลูกแล้วก็วิ่งไปที่สมองของเด็กเพราะว่านั่นก็คือคือทาร์เก็ตออกแกนที่อ,อยู่ในฟีตัสนอนอยู่ในท้องแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโมเดลแบบจริงๆมันก็คือเป็นโมเดลอย่างย่อแต่เพียงพอที่จะใช้ในเชิงชีววิทยาเภสัชวิทยาแล้วก็พิษวิทยาแล้วโอเค and another thing I want to point out is that this is a PBPK right so it is physiologically based so it describe the back and forth between pla uh, placenta and fetal plasma so it represent a real physiology สำหรับตรงที่ซิซิเลกําลังชี้ให้ดูเนี่ยก็คือแสดงให้เห็นถึงการตัดทานสปอร์ตนะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ของเจ้าตัวเมทิลเมอร์คิวรีเนี่ยจากเลือดนะครับของแม่เนี่ยครับเข้ามาที่พาเซนต้าแล้วเข้ามาในส่วนที่เป็นส่วนของลูกแล้วก็แน่นอนครับก็มีความสามารถส่วนหนึ่งแหละที่สามารถที่จะเข้าไปในเลสปัดเซลล์ของลูกได้ผมจําได้ว่ามีมีพี่คนนักวิจัยคนหนึ่งมาจากจากฐานวิจัยมาลาเรียเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ส่วนประกอบต่างๆทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับคณิติกของยานะครับก็เราก็สามารถที่จะใส่เป็นอวัยวะเข้าไปได้ในกรณีเนี้ยฟีตอลไลเลปเซลมีส่วนเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับก็คล้ายๆกับว่าถ้าเราจะใส่เป็นเลปเซลที่ที่มีตัวเชื้อมาลาเรียเข้าไปอินเฟกเนี่ยเราก็สามารถที่ทําได้ครับโอเคยูไม่ประสิทธ And I also want to point out that in some pregnancy model, they also include amniotic fluid. The reason they would include that is because sometimes um, they would measure biomarker in amniotic fluid. If they have data, usually they will put amniotic fluid there so they can compare their predictions with data. Okay, สำหรับสำหรับกรณีนี้เนี่ยอาจจะมีน้ำคล่ำ
แอแอมเนียลติกโฟลูอิดก็ไปด้วยเนาะเนื่องจากว่ามีในบางในกรณีนี้เนี่ยอาจจะมีการเก็บไอ้ตัวน้ําคล้ำเนี่ยเป็นแซมเปิลเพื่อเชื่อวัดระดับของเมทิลเมอร์คิวรีนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปคิดต่อได้ด้วยนะว่าถ้าเด็กเนี่ยมีการกลืนน้ําคล้ำเข้าไปเนี่ยก็จะได้รับอินเทกเนี่ยนอกจากผ่านทางเลือดเปอร์เซนต้าเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะกินดื่มเอื้อค่ะ drink the or uh, swallow the uh, amniotic fluid into it can be another way of uh, administration or exposure so um, there are some model assumptions that they make uh, when they do the simulation uh, first of all they have some idea when they started using this contaminated grain So they would um, use that as the beginning of exposure. And then when this woman goes to the hospital, she stopped eating the bread, contaminated bread. So that would be the end of exposure. So they know the time uh, when she was exposed. And then because it was um, uh, exposure from eating bread, and then in their case, they eat bread every day, So they assume she is eating the same amount almost every day. So the, another assumption because of they understand exposure. And then finally, they have, uh, because this model has uh, the mom and the fetus. So they were able to simulate, predict both mom's exposure and fetus exposure, even though they don't have fetus data, they only have data from the infant, not the fetus, but the model allowed them To predict what is in the fetus. Okay, ครับตอนที่เราทําแบบจําลองเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีชีวิตอยู่ด้วยเสมอเนี่ยก็คือข้อสมมติเบื้องต้นก็คือโมเดลแอสซัมชันในกรณีเนี้ยเนื่องจากว่าเราไม่รู้เนาะว่าแม่เนี่ยกินกินมีพฤติกรรมในการกินหลอกขนมปังนี่ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องติ๊กว่าว่าเขากินในลักษณะอย่างนี้นะครับว่าแล้วก็โมเดลแอสซัมชันนี่มันก็จะมีบางส่วนนี่จะทำให้เป็นเป็นที่ตลาดเราต้องใส่เข้าไปในในแบบจำลองแต่ว่าในกรณีของแบบจำลองอันนี้สิ่งที่เรามีเนี่ยก็คือระดับของเมทิลเมอร์คิวรีในเบบีที่ออกมาแล้วแต่ว่าไอ้แบบจำลองของเราเนี่ยสามารถนะครับทำให้เราสามารถที่จะพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในในฟีตัสที่ยังอยู่ในท้องแม่ได้ซึ่งซึ่งแน่นอนอาการที่เราจะไปเจาะหาระดับของเมทิลเมอร์คิวรีในเลือดหรือว่าในสมองของของเด็กในท้องเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างเก่งที่เราทำได้แล้วก็ยากที่จะทำก็คือเก็บแอมเนียเก็บน้ำคล่ำนะครับซึ่งก็นั่นก็นั่นก็ยากมากแล้วนะครับที่จะได้รับการอนุญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจะเป็นสเสน่ห์เลยล่ะของของ PBPK โมเดลที่ผมทำทำอยู่เนี่ยเราก็ใส่อาศัยตรงนี้แหละในในเรื่องของจริยธรรมที่มันทำไม่ได้แต่เราสามารถที่จะ simulate ได้ I'm telling them that uh, with this uh, special feature of PBPK modeling that Uh, can circumvent ethical issues. Uh, they can make uh, the best scientific prediction available for other what happened in something that we could not do ethically. Yes, and then um, also what is really cool about PBPK model in this case is that they can only measure blood concentration in the baby, right? Uh, but the exposure is before the baby was born. So it is important to make that predictions when they have no data. และสิ่งที่สามารถทําได้ในกรณีนี้เนี่ยก็คือในในในกรณีของเด็กเนี่ยเราวัดได้อย่างเก่งเนี่ยก็คือระดับของเมทิลเมอร์คิวรีในเลือดในเด็กที่ออกมาแล้วที่คลอดออกมาแล้วแต่ว่า exposure หรือว่าปริมาณเมทิลเมอร์คิวรีที่เด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยที่ได้รับเข้าไปเนี่ยเป็นอย่างไรเราไม่มีทางรู้เลยไม่มีทางวัดได้เพราะฉะนั้นเทคนิคเดียวที่จะสามารถทำได้ในเวลานี้นะก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ซิมูเลชันก็คือผ่าน PBPK Modeling นี่แหละในการที่จะประมาณว่าจากแม่มาลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยมันจะมี exposure เป็นอย่างไรลักษณะของ time cost เป็นยังไงในออแกนต่างๆในเลือดของฟีตัสในสมองของฟีตัสนี่จะมีลักษณะเป็นยังไงแล้วเราสามารถที่จะคำนวณออกมาได้ว่า AUC หรือว่า CMAX ของเมทิลเมอร์คิวรีในอวัยวะต่างๆที่เราสนใจเนี่ยเป็นอย่างไรครับ Okay so you can see this model was such a successful story um, Okay so the I always first explain the data 
um, the circles, those are data from the hair, mom's hair. And then as I mentioned earlier, you can take one piece of hair, cut it into segments, and then it will represent each month, right? Or, or several weeks, because if you know how fast they grow their hair, you cut it in pieces, it gives you that history. So the circles are um, uh, hair concentration, Oh, I'm sorry. Oh, um, so these data, hair concentration. Even though, even though this woman, when she was uh, before she was go, she was at the hospital. Um, so okay, her blood sample was taken after she went to the hospital, right? But because she has hair. So they have data before she went to the hospital. Okay, so they have, um, again, data, these circles from the hair. And then when she went to the hospital, they collected her blood. So these are blood data. And then they don't have, they cannot measure what's in the fetus. So they measure what's in the baby after the baby was born. It's right here. And then the PBPK model simulated hair, which is the solid line, simulated the blood in mother, and simulated the baby before it was born and after it was born. And then by using this data, this this uh, input, they uh, they they just keep change. Uh, how do you say it? Try and error, reconstruct this forty two milligram per kilogram per day. With this input, they were able to fit all of the data, the hair, the blood in mother, and also blood in infant. ตบมือให้ฮาวีนะครับเก่งมากฟิตจริงๆนะครับก็คือสิ่งที่ฮาวีทำเนี่ยก็คือสร้างโมเดลเนาะแล้วก็โอเคพยายามที่จะฟิต Data ในแม่แล้วก็ในลูกนะครับโดยที่ Data ที่มีในแม่เนี่ยก็คือ Data ที่อยู่ในผมซึ่งเราสามารถที่จะเดินถอยหลังกลับว่าระยะเวลาต่างๆเนี่ยมันควรที่จะเป็นเวลาเท่ากับเท่าไหร่ในความยาวของผมที่ตัดมานี่ก็ออกหมายแล้วก็มีระดับของไอ้ตัวเมทิลเมอร์คิรีเนี่ยในแม่ในเลือดของแม่นะครับแล้วก็มีอีกในเลือดของลูกแล้วคราวนี้ไอ้จุดต่างๆที่ได้มาเนี่ยเราไม่รู้อฮาวีไม่รู้หรอกว่าโดสหรือว่าปริมาณที่ที่ที่คุณแม่คนนี้ได้เมทิเมอร์คิรีเข้าไปนี่มีมีเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฮาวีทำนะผมให้ผมเดานี่ก็คือเขาค่อยๆเปลี่ยนโดสจากหนึ่งร้อยมิลลิกรัมจนถึงในที่สุดที่มาพบว่าที่42มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์เดเนี่ยจะให้ซิมูเลชันนี้นั่นก็คือสามารถประมาณประมาณได้ว่านะครับในผู้หญิงตั้งครรภ์คนนี้เนี่ยเขากินเมทิลเมอร์คิรีที่คอนทามิเนตอยู่ในในขนมปังในเบรดที่เขากินเนี่ยอยู่ในโดสประมาณ42มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์เดย์ซึ่งมีความสามารถในการซิมูเลตได้ทั้งหมดโอเคไมโครกรัมแอมแอมสอรี่โอเค thank you ขอบคุณอาจารย์ตุลนะครับหน่วยผิดนะครับ42ไมโครกรัมเปอร์กิโลเปอร์เดย์เพราะถ้าเป็น42มิลลิกรัมสงสัยจะไม่รอดนะครับไม่รอดตั้งแต่วันแรกๆนะครับโอเคครับก็เป็นเป็น successful case เลยนะที่ทำให้เราสามารถที่จะเห็นได้เลยว่า PBPK modeling เนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามที่ยากมากนะครับที่จะจะจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องขอบคุณการเก็บ Data นะครับที่เขาเก็บ Data Data ไว้เนี่ย very thorough very extensive ในผู้หญิงรายนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต้องชมทั้ง modeler แล้วต้องชมทั้ง clinician ที่ช่วยกันทำ Uh, separately individually ใน,ในที่สุดเราก็สามารถที่จะสร้างโมเดลมาอธิบายอธิบายในเหตุการณ์นี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร And then another thing that is really cool about model prediction is if you go back to what I told you about this story um, here the last data that the last bullet point here there are children after they are born um, they have symptoms But their mom did not get sick at all. But if you look at why that is, 
อะผมสักโอเคเลตมีอาร์คสเตฟลอร์ why is that ทำไมหลังจากเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยแม่ไม่ป่วยแต่ลูกยังป่วยอยู่โอเคอ่า how about you my you will be handling this project ทำไมแม่ไม่ป่วยแต่ลูกป่วยทำไมครับ why ลองลองเดาๆซิจะให้อาจารย์ตุนช่วยก็ได้นะนั่งอยู่ใกล้ๆเนื่องจากเนื่องจากคุณแม่โตเต็มที่แล้วเบรนเนี่ย fully develop ในขณะที่เด็กเนี่ยโดนกระทำตั้งแต่อยู่ในท้องเบรนเนี่ยยัง under develop เพราะฉะนั้นเนี่ยเบรนที่ under develop เนี่ยพอโดน disrupt หรือว่าโดนกระแทกเนี่ยมันไม่ develop อีกแล้วมันโดนแกล้งทำให้เซลล์นิวรอนหรือเซลล์ประสาทนี้อาจจะตายไประหว่างทางเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของเด็กที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าจะยังมีอยู่จนกระทั่งเขาโตหรือตายไปอันนี้คืออันตรายที่ทำไมเมทิมิคารีถึงมีมีอันตรายแบบไลฟ์ไทม์กับเด็กอันตรายมากนะครับ so I I ask the question Right, and then to add to that, so Professor Nu, your explanation is the underdeveloped brain. That is a PD effect, right? Yes. <laughs> It's a PD effect, but what is really cool is there is also a PK effect. I'll show you. Super cool, I think. Um, how do I? Uh, so let me. How do I get out of this? I want to move to the next. ซิซิเลียบอกว่านอกจาก PD ที่ผมแอบอธิบายด้วยภาษาไทยซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจแล้วเธอก็เข้าใจอยู่ว่าผมไม่ได้พูดถึง p k f e c t นะครับแบบอยู่กันมาแค่สามวันเริ่มเข้าใจภาษาไทยละโอ้โหโอเค so um if you look at this figure we have simulations for mother and infant right so um I'll I'll use uh, okay I, I'm afraid to use annotation because we may mess it up okay I will oh you can use this oh, yes yes okay this is infant The one here is infant. This is mother. So PK wise, infant has a lot methyl mercury than mom. So this is a PK reason, which is scary. This is really scary, and you know what? This is also something that we observe in magic mushroom that the the level within the 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 fetus is really high. Uh, surprisingly to me, I, I thought that. That might be less, much less compared to mother. But no, the baby too takes a lot. So this is something that that we have to keep in mind that uh, during pregnancy, uh, any chemical, good or bad, it can go in in a significant amount. ใช่อ่าคือเหตุในในอาจารย์ซิซิเลียบอกว่านุ่นอยู่อยู่ต้องพูดไทยนะในในเด็กนะครับจะเห็นเลยว่าระดับของไอ้ตัวเมทิลเมอร์คิวรีเนี่ยมันสูงมากเลยอ่ะแล้วคราเนี้ยสิ่งที่เราทําที่เนี่ยคือเราทําทําเห็ดขี้ควายเนาะตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะเข้ามันเข้าไปในลูกแหละแต่น่าจะเข้าไปไม่เยอะปรากฏไม่ไม่ใช่นะคือแบบระดับเนี่ยมันคือมันพอๆกับในแม่เลย
เราก็แปลกใจและจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาคอนเฟิร์มกับตัวนี้พอดีเพอเอิร์มไม่ที่เมอร์คิวรีเนี่ยมันคงชอบเด็กอ่ะหรือว่ามีมีอะไรที่เข้าไปในในเด็กได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเยอะกว่าแม่เยอะเลยสงสังเกตไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวตัวผลลบหรือว่าซิโคเลตต่างๆที่เกิดขึ้นในลูกเนี่ยมันก็เลยยิ่งแรงนะครับใน t h i s s e c o n d case study, uh, we are still looking at methyl mercury and total mercury, and this is a case study from South Korea. So we had a uh, visiting scholar who came to visit us uh, when she was doing her uh, PhD. So this is her PhD work, this methyl mercury work we did together. So in Korea, they also have um, an agency similar to our CDC. So they also do biomonitoring study. And then their first, very first biomonitoring project, it is from 2009 to 2011, also two year study. And then they measure uh, about 2,000 adults um, older than 19 years old each year. So each year, so two years, that's uh, what 4,000 uh, people. Uh, and then uh, because of, uh, well, 2009, 2010, 2011, three years. So they have a total of 6,000. Uh, people who provide one blood and one urine sample. They also uh, fill out a questionnaire uh, about their exposure, of, about their lifestyle. They measure 19 chemicals from their blood and urine, including total mercury. So methyl mercury is uh, part of total, right? นี่ก็เป็นงานที่ที่มี PhD student จากจากเกาหลีใต้เนาะไปทำงานกับซิซิเลียเมื่อปีนานมาแล้วแต่หกเจ็ดปีที่แล้วโดยที่มี Data มาจากผู้ใหญ่ชาวเกาหลีนี่สองคนนะครับที่อายุเกินสิบเก้าปีแล้วก็มีการวัดระดับของเจ้าตัว Total Mercury ไม่ใช่ Metal Mercury นะเป็น Total Mercury เนี่ยในเลือดหนึ่งจุดกับในในปัสสาวะหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ทำทำ PPPK modeling นะครับโอเค Okay, so this is what uh, we do together. Uh, she has a statistical background, so we also she also did some statistical work. Um, so uh, the first thing we did, they, they, uh, we did is we take the total blood mercury um, data from their study. She did some statistical analysis to identify. Which of the remember they fill out a questionnaire, so they did statistic to find out which lifestyle factor is related to blood mercury level. So that is step one. ตอนแรกเนื่องจากว่าพิกซลีเนี่ยเขาเขาเป็นสถิติเชียนมีพื้นฐานทางสถิติเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขั้นตอนแรกเขาก็พยายามที่จะหาว่ามีแฟกเตอร์ทางเอนวิร์มเมนทัลหรือว่าไลฟ์สไตล์แฟกเตอร์เนี่ยที่จะจะมีคอร์เรลชันหรือว่าค่าสัมพันธ์กับระดับของโทโทมิเคอรีในเลือดครับ and this is the Uh, factors that they look at, including age, gender, BMI, smoking, all of these. And from her analysis, statistical analysis, only three factors are related to blood, mercury, um, age, gender, and fish consumption frequency. Just how often do they eat fish? And it's not related, interesting, with the type of fish, but how often they eat fish. โอเคคราวนี้มีสามแฟกเตอร์เท่านั้นนะครับที่ลีเนี่ยเขาเจอว่ามีความสัมพันธ์กับระดับของเจ้าตัวโทโทมอร์คิวรีในในเลือดก็คืออายุเพศแล้วก็ปลาที่กิความถี่ของการกินปลาโดยที่ไม่ไม่ขึ้นกับว่าปลาเนี่ยจะเป็นปลาใหญ่ปลาเล็กด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากก็คือไม่ว่าคุณกินปลาชนิดไหนเนี่ยโดนหมดนะครับ And also, I find it interesting that when you design a survey for um, a country or a region, you want to consider what is normal there. For example, alcohol consumption status. Um, that you don't see that kind of question in every country, but in South Korea, I guess they do consume a lot of alcohol, so they ask that question. Also in Thailand. Oh, oh really? Well. 
That's true. <laughs> we we drink a lot of uh, alcoholic beverages, all right? Uh, on average. On average. Uh-huh. Uh, so, in 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 Korea, they have a survey in their country that the practice of 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 the Okay, so that is step number one, right? So she did some statistical analysis to find out which one predicts blood, uh, again, predict or correlated, not cause, but correlated with uh, blood mercury level. จากว่ามันเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องระวังการใช้คำนะครับว่าเป็นคอร์เรลชันหรือว่าคอร์เซชันเ
Okay, again, if you remember um, the three factors that are important, uh, gender, age, and fish consumption frequency. And then now we can compare um, the, the, the mean value, median value, and then with the HBM one and two. Okay, so if you look at male compared to female, uh, men has higher total mercury in blood. If you look at age, the highest is um, uh, 50 to 59 years old. Um, and then if you look at consumption, the more you more frequent you eat, of course, you you have um, they have higher total mercury in blood. And then um, compared to HBM1, um, what we are presenting here is what percentage of the subpopulation are above five or above 15. So if you look at um, male and female, um, so the the men, 33% is above the five microgram per liter. And then 2% of them are uh, potentially at risk. And then a uh, female is less than 1%. So um, we did that for um, the, the different gender, different age, and then different uh, fish consumption frequency. And then if you look at um, the highest number, which is 5.4 here, right? Um, here, this is the highest number, 5% of the subpopulation is potentially at risk. This is for people who eat fish every day. God. เนื่องจากว่าเธอเป็นนักสแตนนอฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอเก่งมากเลยเกี่ยวกับเรื่องทำซับกรุ๊ปอะนาลิซิสแล้วก็เรารู้ว่ามันมีสามแฟกเตอร์ที่มีผลก็คือเพศอายุแล้วก็ความถี่ในการกินปลานะครับโดยที่เรื่องของเพศเนี่ยผู้ชายจะเสี่ยงเยอะกว่าหน่อยนะครับโดยที่จะมีคัตออฟอยู่สองสองช่วงเนาะก็คือสูงกว่าห้าแล้วก็อ่าสิบถึงสิบห้าแล้วก็สูงกว่าสิบห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกสุเสียงเยอะๆเนี่ยคือเพศชายเนี่ยสูงกว่าสิบห้าเนี่ยสักประมาณสามเปอร์เซ็นของ population แต่พวกที่น่าสนใจที่ที่เสียงสูงสุดเนี่ยก็คือพวกกินปลาบ่อยกินทุกวันเนี่ยจะมีความเสี่ยงอ่าพวกที่กินปลาบ่อยในความเสี่ยงเนี่ยก็คือประมาณหกเปอร์เซ็นนะครับคืออันนี้ก็คือจะบอกได้แล้วแหละว่าก็คือถ้าถ้าเป็นคนเกาหลีที่อ่ากินมีพฤติกรรมของการกินปลาทุกวันเนี่ยหกร้อยคนเนี่ยจะมีหกคนที่แบบน่าที่จะมีความเสี่ยงในการที่จะได้รับสัมผัสเจ้าตัวตัวเมทิลมอร์คูรีจนกระทั่งอยู่ในอ่าคอนเซนเทชันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ and um, because we have a few minutes before the lunch break um I I I will I will talk about the rest of the case study in the afternoon but I have an interesting observation I'm curious what you think why that is um, so if you look at um, the frequency, it increased, right? So it makes sense. The more you eat, the more mercury you have. And then male, female, I think maybe it has something to do with how much you eat, the amount you eat. But I am curious, in your opinion, why is it that I can understand um, as you get older, you have more mercury because you eat it every day, right? It's 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 in your body, so... The older you are, the more you have. But why is it you peak, they peak at 50 to 59 years old, and then afterwards it dropped? So this is an interesting observation. I don't know the answer, but maybe okay. for five minutes we can discuss. Now we look at the intersection of age and age. อ่าข้างบนกับข้างล่างเนี่ย make sense เราสามารถที่จะใช้ใช้ guessing m a t หรือว่าอ่า intuition ของเราตอบได้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่ว่าในตรงกลางเนี่ยมีอะไรที่ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือเอ่อเรื่องของอายุเนี่ยปริมาณหรือว่า concentration ของเจ้าตัวเมทิลมอร์คูรีเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามอายุจนกระทั่งสูงสุดชุดในช่วงอายุประมาณ3 0มสิบถึงห้าสิบปีแล้วหลังจากนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันร่วงลงมันเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้คือคือเราสามารถที่จะ formulate hypothesis ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ population นี้กับคนเกาหลีมันเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่ามันน่าจะอยู่ใน culture ของเขาต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้คนอายุช่วง
อายุสูงอายุเป็นซีเนียร์ไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลทําให้ไอตัวเมอร์คิวรีมันค่อยๆลดลงมีใครมีไฮโปติซิสไหมครับอ่ะยกมือขึ้นอาจารย์ตุลอ่ะ in my in my opinion maybe uh, related to fat accumulation when we get older we we lost fat maybe they also eliminate I don't know but and also uh, muscle amount maybe in my opinion maybe uh, related to fat accumulation when we get older fat and muscle loss uh, yeah because of the age uh, okay fun fact about mercury is stored in bone most of the time bones okay okay online do you have any opinion and then also i want to add this is blood when you lose fat or loose bone it should increase in blood because it comes out so why yeah why did it I go that. down when people get older why is it not in blood anymore do they eat less fish after their 60 years okay That's one hypothesis speak up some what is your hypothesis I think because uh, when they uh getting older, they eat less fish. Ah, okay. and uh, actually, it's not uh, for methyl mercury. It's not accumulated in bone. Ah, uh, uh, okay, okay. Ah, uh, in organic. Ah, Jan Som, กำลังบอกว่าพอพอแก่ตัวเนี่ยก็คือกินเนื้อกินปลาลดลงแล้วก็หันไปกินเจแทนใช่ไหมอ่าก็ turn to vegetarian เนาะทำเป็นไรแบบ We should. I. 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 I will not turn that. Uh, that's you. Okay. That you see. This is like a numbers that can lead into like a thinking and and making uh formulating new hypotheses and lead to some kind of fight. <laughs> yeah. How about online? You have any opinion, Ajahn? Uh huh. Okay. Um. Maybe a chance to improve Thai. Uh. Chance to improve Thai. Why? 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 ตรงนี้ในในใน,ในคนเกาหลีเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามการเนาะตั้งแต่เด็กๆจนถึงวัยสักประมาณห้าสิบเนี่ยพอถึงห้าสิบนี่มันค่อยๆลดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์คิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นในในคนเกาหลีที่มันเลื่อนไปครับเออไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าพอดีไม่ไม่ค่อยคุ้นไปท็อกซิโคค่ะอาจารย์แต่อาจจะต้องอ่านเรื่องคล้ายๆกับถ้าเป็นทางยาเราจะต้องอ่านฟาร์มโคเคนิติกก่อนเราถึงจะเลือกได้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เหมือนน่าจะต้องอ่านอีกครึ่งหนึ่งแล้วมาประกบกันนะคะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแต่ให้เดานี่ก็เดาเดาไม่ถูกค่ะอาจารย์อาจจะมีวิธีอิเลมิเนชันอะไรบางอย่างของยาที่มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยพอพออายุถึงจุดหนึ่งไม่แน่ใจเลยโอเคมาดรสมฤทธัยเป็นพาร์ติไซเซนส์เป็นเป็นโอเดอร์ซัมฮาวโอบอดี้ฮัสมอลเคปเปอร์ลิตี้ออฟเอ็กซ์คริติงเมทิลมาร์คิลี่เอาท์ยาแต่แต่ตัวเซอร์ Uh, hypothesis. What do you think, Cecilia? This is uh oh, and this is total mercury, uh, not just methyl. So total. Um. I don't know how it's. The elimination should be, coming out of hair, and then also some in urine. Right, and then also bone loss. But again, with bone loss, I would imagine they, um, it will come out to the blood more. And then it is unlikely that it will store more in the bones, right? Given that when you get older, you cut. I, I, that I don't know. We are now discuss. ตอนนี้ก็กำลังนึกนึกเนาะว่าจะ
จะพยายามอธิบายอย่างที่อาจารย์สมฤทธิ์ไทยกําลังตั้งสมฤทธิ์ฐานได้ยังไงอันนึงก็คือเนะมื่อเราแก่ตัวลงเนี่ยเราอาจที่จะมีบนลอสหรือว่ามีกระดูกที่ที่ก่อนออกไปก็อาจจะทําให้ตัวเมทิลมอนเกอรี่เนี่ยมันรวมทั้งอิเล็กทรอนมอนเกอรี่เนี่ยมันถูกปลดปล่อยออกมาแล้วก็ถูกขจัดออกอย่างรวดเร็วมากขึ้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ well what if Dr. Lee what did Dr. Lee think <laughs> she didn't have a hypothesis but oh okay in, I think it's probably more related to exposure right okay so so you uh you believe that uh when the Korean got older they they turn into vegetarian more Something like that. Or they eat less. They are all eating less, just like some said. Yes. Uh huh. That's okay, my that, guess. That, that would be okay. Don't. I'm trying to think when we get older, what happened in our body? We lost our hair when we get older, so maybe hair root maybe they accumulate more. But we don't lose it. From the hair, it's stored in our body know. longer. I'm I'm that would be explain. my argument. When we get older, what we lost, we don't our hair. We don't have hair production. So, we, theoretically, in pharmacokinetics, we have less opportunity to kick the uh, mercury out. That would be my argument to your statement. Uh huh. I don't know. Do we get hairy when we get old? More hair. <laughs> no, we got bowed most of the time. So, so I, I, I okay, it's interesting, but we, we, we still don't know for sure. But, but the data, uh, you know, suggests that to to think that that would be great. Mm -hmm. And uh, the most likely to me is most of the people may eat less and turn into vegetarian, but not me, right? <laughs> okay, that that would be a fruitful discussion on you know just five numbers that uh, create like ten minutes of discussion. That's really good. So right now we we deserve our lunch, both electronic lunch and actual lunch. Okay, uh, we will see out again at one p.m. Okay. ขอบคุณมากครับทุกทุกท่าน Thank you very much everyone, and we will have a uh, lunch serve here. โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายโมงนะครับ for the last three hours thank you okay. thank you so uh, we already talk about steps one two and three in this case study so let's talk about the last part of the analysis So, so far we have been comparing the total mercury, not just methyl mercury, not, not, not methyl mercury yet, because this German HBM1 and 2, it is based on total mercury. But uh, we are also interested in methyl mercury and we want to compare um, the methyl mercury, estimated methyl mercury in these um, population with a EPA reference dose, which is based on methyl mercury, not total mercury. So in the uh, step number four, because what they measure is total mercury, we have to convert it to methyl mercury. And what we did is there is another study that they measure in the same people Uh, they measure both methyl mercury and total mercury. So from that, we have a ratio of methyl mercury, what percentage of total is methyl mercury. And then from that, we estimated for these people, even though they only measure total mercury, we can estimate what is the methyl mercury in their blood. So that is step number four. And step number five, we use a PBPK model. So Harvey Kuhl's PBPK model to convert the blood methylmercury to methylmercury intake, reverse dosimetry. And then the reason we want to convert it is to compare with the reference dose from EPA. And then, um, so let's see what we found. Oh, do we need to explain or? Okay. 
So here is what we found. Um, again, we have, if you remember the significant factor with the correlation is age, gender, and fish consumption frequency. And here we separate male and female on top and then look at different age and fish consumption frequency. Um, what we did is compare the reference dose with the estimates and then the ratio between the reference dose and the estimated method mercury for these population, uh, we call it a margin of exposure. So it's the ratio. Um, the lower, smaller the ratio, it means the distance between the reference dose and their exposure are getting too close. So that means it's a little bit unsafe. If it is larger, then it's safer. And in this case, what uh, we found is that um, the margin is pretty small. So in our regulation, for example, in pesticides, we usually want a margin of 100. But if you look at the number here, the margin is between one to three. So that means their methylmercury exposure is pretty close to the reference value which um, we would expect them not to go above, but it's still safe because reference dose is you can expose it for the rest of your life and not see any adverse effect. Okay, so uh, we can take a look at um, male and female. And um, again, if you remember, male has more mercury in their body. So the margin is smaller, 2.4 compared to, for example, 3.4. Too, but they are very similar. And then uh, if you compare different ages, again, um, the smaller means it's um, more risk, higher risk. And again, it is the 50 to 59 that has the smallest number. And then fish consumption, again, smaller is worse. Um, if you eat it every day, your margin is really small around 1.5 to 2. So for um, Korean population, they do have to worry about their methylmercury or total mercury intake because um, whether you're using uh, EPA's reference dose for methylmercury or German's biomarker level for total mercury, it gives you the same story. It's pretty tight. Um, so this is, again, how um, we did the reconstruction of methyl mercury intake um, because we have data on the fish consumption. So for some people, they eat it once a month. Uh, other people, they eat it once a week. And then you also have people who eat it every day. When we put this um, into PBPK simulation, you can see that if you only eat it once a month, uh, your level is really low. It's the red line. And then if you eat it once a week, it is the green line, so a little bit more. But if people eat it every day, their methylmercury concentration in blood is very, very high. Again, um, it, the, the model tells us something that we can confirm in the measurement. โอเคเอ่อระหว่างกินข้าวเที่ยงเนี่ยเราก็มีอาจารย์ภัควดีเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงล็อกดาวน์นี้มีเพื่อนของอาจารย์คน
เดือนละหนเนี่ยก็จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็ก็หลักการทั่วๆไปก็คือเลือกกินนะครับกินกระจายกระจายกันไปหมูบ้างอะไรบ้างทํานองนั้นนะครับโอเคโอเค so this is uh the case study uh methyl mercury And then the next case study is uh, persistent organic pollutants for infant exposure. Um, in this case, uh, from milk exposure. So POPs, um, these are a group of persistent chemicals. So they are long half-life chemicals, and um, it has been shown that um, for Uh, prenatal means um, during pregnancy, so fetal exposure, and postnatal means um, after birth from milk exposure, for example, can cause problems in children, such as, again, neurodevelopment effects, like uh, Professor Numa was saying, uh, because of the underdeveloped brain, so they are more susceptible to these chemical exposure. And then PPPK, again, is a very powerful tool that you can use it to predict tissue and blood concentration at different life stages. So uh, earlier we showed that you can use a pregnant model plus a fetal compartment to predict fetus concentration. Um, you can also, um, in this case, um, use PPPK model. So in this case, you will have two um, individuals. One is mother. One is infant, and then you will expose mother to a chemical, and then the milk goes to the infant to simulate infant exposure. So milk exposure is really interesting because for mother, it is a excretion. So for mother, if um, you breastfeed longer, It will actually be good for the mother because it gets the chemical out of the body. <laughs> But for infant, it is not good because they are taking it in. And uh, there are many ways to do, um, we call it lactational modeling. That means uh, milk exposure. There are many ways. The simplest way to do it is to um, have the concentration in milk multiply by how much they are taking in. And in this case study from Werner 2009 paper, they have an equation. So the intake equal to something related to age because um, the bigger the infant is, the more they drink, right? So it's related to the age of the infant um, plus some, some uh, so it is an equation, right? And then I think I believe this comes from some data. So they derive this um, uh, regression equation, I'm, I'm guessing, because it's y equal to ax plus b. So very simple equation. And then another parameter, again, milk prediction is very, very challenging. Um, for POPs, it likes to be in fat. So in milk, there is water, there is also fat. So the, the chemical is likely to be in fat. So if there's more fat, there's uh, more chemical. And then the lipid uh, composition, the, the, the amount of fat, they also have a, uh, a equation to derive it. And interestingly, uh, we were talking about this yesterday, this fat composition in milk changes over time. Um, not just over time, um, like how old the infant is, even during one feeding, this percentage of fat and water can change. Um, so for you, you can look it up about the milk, breast milk. Um, at the beginning, it's more water. So it's easier for the infant to get the um, milk. And then after a while, it's more fat. So a baby that doesn't have good eating habit, it only drinks a little bit at a time. What, it, what the baby gets is mostly water. And then for the baby who is able to drink longer time, it will be able to get 
more nutrients, more fat, but at the same time, more chemical. ก็อันนี้ซิซี่ก็พูดถึงสารเคมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่ากลัวที่สุดที่เรากลัวกันมากก็คือ POPs persistent organic pollutants สารพวกนี้สามารถที่จะอยู่ในสิ่งวิล้อมได้นานๆนะครับเช่นเฮกซาคอลเบนซีนไดออกซิน PCB ฟูแรนคีโพนพวกนี้ครับซึ่งผมได้รับเกียรติการทำมามาค่อนข้างเยอะในช่วงการทำปริญญาเอกนะแล้วก็พอ POPs นี่มันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็พอเข้าไปในร่างกายเนี่ยโดยมากแล้วโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันมักที่จะเข้าไปอยู่ในไขมันนะครับแล้วก็สะสมอยู่ในนั้นวันดีคืนดีวันร้ายคืนร้ายถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยตั้งครรภ์แล้วก็จะต้องให้นมบุตรเนี่ยมันก็สามารถที่จะออกมาจากทางน้ํานมได้นะครับซึ่งในในในประวัติของผมเนี่ยก็คือถ้าอันเดียวที่ผมยังทําไม่ได้เนี่ยก็คือเนี่ยแหละแลกเทสติ้ง P B P K โมเดลเนี่ยแหละครับเนื่องจากว่ามีอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับกับสรีระวิทยาของมันเนี่ยหลายอย่างที่เรายังไม่รู้นะครับโดยยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ที่ซิซี่เราเล่าให้ฟังก็คือน้ํานมแม่เนี่ยมันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามระยะเวลานะครับถึงแม้จะเป็นระยะเวลาเดียวกันเนี่ยนมที่ออกมาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ําเป็นหลักนะครับเป็นส่วนที่เป็นไขมันก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พอปส์เนี่ยก็จะอยู่ในน้ํานมในส่วน30นาทีแรกเนี่ยหรือว่า15นาทีแรกเนี่ยอาจที่จะน้อยกว่าถ้าดูทารกหรือว่าลูกเนี่ยดื่มนมไปนานกว่านั้นเนี่ยคอมโพสิชันของไอ้ตัวตัวน้ํานมเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนไปน้ําจะลดลดลงแปดจะเพิ่มขึ้นเด็กก็จะได้สารอาหารต่างๆเพิ่มขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะได้สารพิษไอพอปส์เนี่ยเข้าไปเพิ่มมากขึ้นนะครับ Okay so uh, in this paper they have a mother infant PBPK model so two separate um, uh, individuals right unlike um, pregnancy model you have model plus fetus um, So the the mother model on the left, it has um, uh, okay. So in this model, it also has a pregnancy component. So they can start exposure during pregnancy and then continue to have milk exposure. So you can see that they also have a placenta. They also have a fetus in mother's model, and um, then. Uh, after the baby is born, from the mammary tissue, it generates breast milk, and then the breast milk can go into the infant. And then, because it is a oral consumption, in this case, it goes directly to liver. It's uh, skipping the GI tract, so it goes directly to liver. And then, um, at the same time, this infant has been exposed when it was inside the mother. So when it is born, it already have some initial concentration in the body. ที่เห็นในภาพก็เป็นแบบจำลองของการตั้งครรภ์นะครับ PPPK ของการตั้งครรภ์กับการให้นมลูกนะครับโดยที่ระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีการส่งผ่านไอตัวสารเคมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าสารพิษก็ตามเนี่ยจากแม่เนี่ยไปลูกผ่านทางทางรกเนาะแล้วก็พอคลอดออกมาเนี่ยโมเดลก็จะสามีความสามารถในการที่จะส่งผ่านในตัวสารเคมีหรือว่าสารพิษหรือว่ายาเนี่ยจากแม่เนี่ยไปยังลูกผ่านน้ำนมนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับส่วนตัวผมนะแล้วก็เป็นอะไรที่ยังทำไม่สำเร็จครับ and uh, here is their simulation right based on their assumption So on the left and right, these are two different chemicals. So there are different type of persistent organic chemicals. On the left is PCB. On the right, there's DDT. Okay, and then uh, they run Monte Carlo. So it is a distribution. So you have 50th percentile, and then fifth, 25th, 75th, and 95th percentile. And then uh, the x-axis is the infant's age in years. So it's between uh, zero and so six months. The first six months, they assume that the infant is drinking milk for the first six months. That's usually uh, what happened. 
And then um, the assumption is, what if this baby only drink milk for three months, but they simulate for six months. So after they, so you can see that the peak exposure is at three months. And then after that, it comes down because of clearance illumination. Um, so this is basically what uh, they're trying to show here. It's the, um, the blood concentration in infant. It goes up because they drink milk every day and then um, peak at three months after they stop being exposed, they come down. Another point I want to um, uh, emphasize is if you look at age zero, that means they were just born. The concentration is not zero. You are The babies are born with some PCB or DDT in the body. รูปนี้ก็เป็นซิมูเลชันของสารพอบ 2 ชนิดนะครับก็สารค่ายุงค่าแมลงที่อยู่ในธรรมชาติได้นานๆจะสังเกตว่าทั้งหกเดือนเนาะแล้วก็ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าคําเอ่อคําขวัญอันนึงที่บอกว่านมแม่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะต้องรี
ต้องค่อยๆดูกันว่าเราจะทํายังไงให้ให้คอนทามินแนนพวกเนี้ยในอาหารหรือว่าในห่วงห่วงโซ่อาหารของเราเนี่ยค่อยๆลดลงเนาะเพราะว่าจะจะเข้าหรือจะออกไปหรือว่าอยู่ที่ใครเนี่ยไม่เป็นมงคลทั้งนั้นนะฮะ it it bad either for for the babies or for our wife our mother or both uh, nothing is good so we need to find a way to one get rid of it two reduce the level in our environment and food chain well this thing just no good นะ Okay, so we already look at mother's blood, right? So we know that um, if they breastfeed or give birth, it's a good way to get rid of the chemical. Let's look at the baby. So the baby, um, the the assumption is a baby is being born when the mother is 25 years old. So that's why you see the blue line starting at 25 years old, uh, for the mom. And then if there is no breastfeeding, then mom's Blood concentration stays high, uh, but infant is started the same level as mother, but it start to go down because there is no additional exposure. The infant is not eating food, it's not eating fish. The infant's um, concentration goes down if the infant is drinking, for example, formula milk. And then if there is then B and C, you compare four months breastfeeding to twelve months breastfeeding, you'll see that. If the baby is being feed being fed for twelve months, the concentration gets much higher than four months. But the good thing is, once you stop exposure, it will come down. Um, but it will take a long time. So, if for example, the the baby in the middle figure, if they are exposed for four months, and then you you can see from mom mom's age from twenty five to twenty six. Within one year or six, well, so four months, one year. That's um, uh, what eight months. It is still higher than when they were born. ก็จะเห็นว่าถ้าถ้าเราเอ่อให้นมลูกนะครับก็ตอนแรกเขาเขาก็มีติดตัวมาแหละนะครับเด็กๆมีติดตัวมาทุกคนแต่ครั้งนี้ถ้าเราเราไม่ให้นมลูกเลยเนี่ยหรือว่าให้กินนมผงซึ่งซึ่งผลการวิเคราะห์เนี่ยชัดเจนว่าในนมผงนมบัวที่เลี้ยงเนี่ยระดับของไอ้ตัวพอปส์เนี่ยจะต่ำกว่าหรือว่าเป็นเกือบเป็นศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นระดับของไอ้ตัวพอปส์ในร่างกายของเด็กเนี่ยที่ไม่ได้รับนมแม่เลยเช่นลูกของผมสองคนเนี่ยก็น่าที่จะลดลงตามรูปไซส์สุดนะครับแต่ในแม่ก็คงที่อยู่นั้นนะนะครับแล้วก็ถ้าแต่ว่าท่านเนี้ยถ้าได้กินนมแม่เนี่ยประมาณ4เดือนเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับตามรูปกลางแล้วก็พอหยุดให้นมแม่เนี่ยก็จะลงแต่ก็ต้องใช้เวลานานทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไอ้ตัวพอปส์เนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมนานและก็อยู่ในในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนาะรวมทั้งมนุษย์ด้วยนี่ก็นานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวฮาร์ฟไลท์ของมันที่นานๆน,น,นี่ก็ทําให้ไอ้ตัวความสามารถของร่างกายของเราในการที่จะถูกกระจัดออกเนี่ยยาวนานไปด้วยก็ค่อยๆลงฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่เพิ่มขึ้นคราวนี้ถ้าแบบเป็นเด็กติดนมแม่นะกินหนึ่งปีหรือว่าปีครึ่งก็ยังไม่ขยานมเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในแม่ก็จะค่อยๆลงนะครับก็จะกลายเป็นเป็นเป็นคล้ายๆแม่ได้แม่ถ่ายออกแต่ลูกได้รับไปก็ก็คงต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะเอาอะไรยังไงกันดีเนาะอาจารย์พูดในที่นี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่าให้พวกคุณไม่มีสามีไม่มีลูกนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเตือนใจกันครับ the last part is a joke that I didn't encourage my my female student not to get married and got kids okay so let's move on to the next case study Um, in this um, case study, we are looking at long-term exposure to uh, lead in uh, European countries. So this is a study, very recent uh, paper, 2023 paper. So regression models that describe the correlation between blood lead concentration and lead concentration in the environment, and then also consumer sources cannot predict blood lead concentration. So um, th th this is um, the the reason why they want to use PVPK. When they what they found is when they use regression model, 
they, they cannot predict blood concentration from lead concentration in the environment. So they say, okay, then let's use a PVPK model for lead. And then um, this is for long-term exposure um, in these four different countries, Belgium, Czech Republic, Germany, and Norway. Because the reason they pick these four countries is because these countries, they monitor lead concentration in their population. So they measure lead in blood and also in their environment over a over a very long time. Um, so they have data. Again, PVPK, you you always if if we can, we want to use as much data as possible. And then this is their modeling framework. Um, so what they did is uh, okay, so first of all, they have a growth module. So they can simulate the growth. Um, so from children to adult, um, their body weight changes for different countries. Um, so they have data from that, from birth to 70 years old. They also have an exposure module or model to predict lead concentration in the air, in water, soil, dust, and diet. So predictions of what is their um, lead in the environment. Then they put it into this um, famous O'Farity PVPK model for lead. Putting into this PVPK model as the input, right? Lead in the environment and then also um, the growth of a person, individual. So they can predict lead in human blood. And then um, you, you have heard of this HBM already. That's the Germany um, standard. In, in in blood again uh, what we talked about earlier is in mercury and in this case is the blood lead level okay so um here's the prediction of lead concentration in blood um from 1970 to um 2080 uh, uh, again it's a, it's a prediction right so you can predict the future and then um they have uh, four, four different colors to represent four different countries. So if you read a paper, then you, you'll be able to see um, the, um, the predicted lead concentration in blood. Um, and then uh, let me see. So um, in this simulation, what they found is in Belgium, it has the highest and then the lowest is uh, probably Germany and Norway. But after, um, if you notice that after 1990 or even 2000, um, it gets pretty low and it's um, pretty similar in different countries. And then they also, because they have the exposure data or model, they were able to predict what is the contribution from different sources. So the green is air. The orange is dust, the blue is food, green is soil, and then um, pink is water. So then you can also compare different countries. What The way I look at it, I think they're very similar, right? So um, it's at the very beginning, um, the highest source, the, the major source is air. And then that contribution become less and less over the years. Uh, and then um, after, let me see, after 1990, it's pretty consistent. The major contribution is from food. And then um, also later on, they think um, it's, again, the predictions, right? After 2010, um, another major contribution would be from water. I have a question. I noticed that the, the bump, uh, okay, it, it goes down uh, during the 78 and 80, 80 and 90s, all right? And it bumps up in all four countries. Uh, you can see the higher amplitude uh, among the, the the pink color. Why is that? What happened there? I don't know. Maybe we'll read the paper and see if they okay. have a okay. hypothesis. 
And I don't know if we have a lead expert in the audience or online. Maybe they can tell us what happened in European country at that if time. If there anyone uh, has some input about that that uh, pink bump at the same time in all four countries, countries. So have any 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 thought? No. Okay. It should go down consistently because the unleaded uh, gas there is a uh, 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 oh, oh who's that? Th this this is not the uh, number. This is contribution. So it's a hundred percent contribution. Oh, I see. I see. If you it goes down. It goes down. Right, mm -hmm. and then this figure is just showing um what's the contribution from mm -hmm. different sources. But it overall it does come down. So you're right. I see. Yes. And then, but I don't know, you're right. At 2010, I don't know what happened that um, you have all of a sudden more contribution from water. Again, it may have been something to do with their exposure um, model assumption. So I think it's water? Yes. Water pipe? Oh, getting old? I don't know. Dark and leak. After, after the water pipe, water pipe can get edge. Other source is reduced, whereas the water pipe can release more, contributing to. But why it jumps up at the same time? Anyway, for all four countries, yes, it's interesting. Um, and I I didn't check to see if they talk about that in the paper. Okay. So uh, what they did is they simulated, given the exposure, they simulated what is in the um, blood. And then they did Monte Carlo. So their simulations are, um, it's a distribution. And then they have three different, they call it uncertainty levels. So they take the fifth percentile of the prediction, 50th percentile, which is the median, and then the 95th percentiles of their predictions. They, 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 they say, oh, I have three uncertainty levels. It could be 5th, 50, or 95th. And then they compare that with the real data. What they found is the 5th percentile, the lower end of their predictions, were the closest to the data. And then you, you can see uh, the ratio is very close to one, right, for these four uh, countries. So um, that tells you, again, um, it's just telling you that maybe with your Monte Carlo simulation, they have put in a lot of conservative assumptions. And then in reality, maybe the exposure is not that high. That is why their predicted distribution, the, the fifth percentile fit the best with the real data. เอ่อพอใช้เอ็มซีเอ็มซีนะครับก็คือมอนติคาร์โลเนี่ยปรากฏว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นก็คือเอ่อตัวเลขที่ที่
อันนี้ใช่ใช่ค่ะบอลองฮาวไซเคมีคอลรีวิวคำถามหนึ่งสองหรือสามสองเคมีคอลรีเจอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Okay, for the next uh, lucky online is Ajahn Chachaya. Let's move to question five. Which two methods can be used to estimate human health with using biomarker measurements for of long half-life chemical? A. Comparing blood biomarker level across different subpopulation. B. Comparing blood biomarker level with established safe level in blood. C. Comparing blood biomarker level with 1,000 mg per lit. D. Converting blood biomarker level to external dose which compared to exposure guide, guidance value. And E. Converting blood biomarker levels to urine concentration, which compare to urine biomarker levels. These questions have two answers. Oh, Ajahn Pes, Pakawadi. B and D, oh, well, that's... Yes, that's correct. That's really quick and that's correct. Let's move to question six. Which parameter should be uh, considered when estimating infant exposure to a, a long half-life chemical wave based milk? A, milk intake rate. B, infant's age. C, mother's age. D, milk lipid composition. And E, milk amount. There are three, three answers. Okay. Uh, Mai, can you guess? Uh, no, top. A, lako D, lako E, ha. A, D, and E. Ha. The answer is? The answer are A, B, and D. Milk amount, okay, okay, this, right, you you don't know how much they are drinking. So it's not something you can put in the model if you are uncertain. You you could, um people, uh, there are models, they use infant suckling rate. But again, the rate and how much they really get into their mouth it's uncertain. It's a diff really difficult physiologic event, lactating. Oh. The last two questions. Question number seven, true or false? When a baby is born, there should be no chemical foul in its butt. Yeah. Wow, this, is, this one is too easy. Uh, okay, this one is kind of like, like a, lim, a great reminder that we, we are living in a bad chemosophia and getting worse and worse that uh, our, you know, younger generation will, will receive or have something within all the time. So we should be really careful. The last question, which one of the statement is excellent for a long half-life chemical that can be found in the mother milk if she has been exposed to this chemical for a long time. A. Amount of the chemical found in a breast feed infant decreased with the length of lactation. B. Amount of the chemical found in the breast fed infant remain the same over time. And C. The amount of the chemical found in the breast fed, fed Infant in case with the length of lactation. Mm. Yes, it's correct. The answer is C. 
I I use uh, I I read one paper a long time ago maybe exact around eight or nine years ago is about measuring PCB levels in maternal milk from Southeast Asian countries. They, 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 the results are alarming. Almost all of the samples we found, they found significant amount of PCB in the in breast milk. So uh interestingly there there's no no samples from Thailand. I don't know why that that from uh, from Cambodia, Vietnam, and maybe Malaysia, but but no no but no milk from Thailand. I don't know why. Maybe that like hard to find or something. I don't know. But but all recover that that's really so alarming, but not surprising. Okay, uh, right now we are at the end of our two-day workshop. So I would like to thank our speaker from, from the U.S. Uh -huh. She came very far to help us, not only on this workshop, but also our ongoing uh, research that we will continue to do together in the, in the in this month. So I would like to say a big thank to Dr. Cecilia Tan. Thank and you. certainly I would like to, to pay uh, my gratitude to all of the members here, both on site and online. And if there is something that, that I uh, we could not do it uh, perfectly, um, I apologize, particularly for the break and the lunch that I cannot serve, uh, actual lunch to those inside uh at the end if possible if there's some something or someone still online i would like to take some picture of you all together even if it's not a uh a big number of people but it's it's going to be a memorable one for person at, at least to me because it's really fun workshop I really can't like it. Uh, thank you very much, everyone. Let's take a picture for the last moment. Mm -hmm. I would like to invite everyone here to be right here. And, oh, no camera yet. Uh, okay. Uh -huh. Okay, ta we we can take picture of our, our online first. Okay. Uh Besom uh, and, and Mike have come here to, to take picture together.
uh, for everyone on site and online, if you you would like to have uh something that you would like to learn in particular uh, about PBPK, and I will ask whether or not uh Cecilia can you know uh, have a cover it, cover it. We we will try to do that. You know, just for for everyone, just a, like a a gift. Uh huh. If you can do, all right. And if you have any question about the the research, okay, just let us know. I think we we can help you more or less. Thank you. Thank you.